যখন আমরা ফিলিং লিকুইড এন্ড ক্যাপসুলের কথা বলছি এখানে বলতে হলে সবচেয়ে প্রথম আমরা একটু বুঝে নিতে হবে অ্যানিমিয়া জিনিসটা কি বা আমরা ব্লাডটা সম্পর্কে একটু জানতে হবে তো সবচেয়ে প্রথম দেখে নিচ্ছি এনিমিয়া কি যেটা আমরা ব্লাড কম হওয়া বলে বলি এনিমিয়া একটা এত বড় রিজন যেটা মেজর কিলার ইন ইন্ডিয়া বলা বলা হয় ইন্ডিয়াতে অনেক বড় রিজন এটা যে যে সমস্ত ডেথ হয় বা ইনো আমাদের ডিজিজ জনিত ডিজিজ জনিত কারণে মানুষের মৃত্যু হয়ে যায় এটা কিন্তু এনিমিয়া একটা অনেক বড় রিজন বা এটা কারক বলে বলা হয় এখন এটা তুলনামূলক ভাবে দেখা গেছে যে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মাঝখানে কিন্তু এই প্রবলেমটা অনেক বেশি আছে তার মানে এটা বলা হয় প্রতি সেকেন্ডে কোনো না কোনো মহিলার কিন্তু অ্যানিমিয়ার প্রবলেমটা বডিতে হয় প্রেগনেন্সির সময় এটা দেখা গেছে ম্যাটার্নাল ডেথ যেটাকে বলা হয় তার মানে যেটা প্রেগনেন্সির এরও লেবারের সময় ডেলিভারির সময় যেটা মৃত্যু হয়ে যায় সেটা কিন্তু অ্যানিমিয়া ডেফিসিয়েন্সির জন্য মাত্রাটা অনেক বেশি সংখ্যায় দেখা গেছে এছাড়াও আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে এটা বলা হয় এটা সার্ভেতে দেখা গেছে যে ফিফটি নাইন পার্সেন্ট মহিলাদের ইনো বডিতে কিন্তু এনিমিয়ার প্রবলেমটা থাকে ইন্ডিয়ার কথা বলছি এগুলো এই ডেটাস গুলো যেগুলো বলছি এগুলো কিন্তু সার্ভে রিপোর্ট আর বাচ্চাদের মধ্যে দেখা গেছে যে দু বছর দু বছর বা তার प्लेटलेट आज তো আমাদের ব্লাডে কোন চারটে জিনিস আছে আরবিসি আছে ডাব্লিউবিসি আছে প্লেটলেট আছে আর প্লাজমা আছে আমরা কথা বলবো আরবিসি সম্পর্কে যেটা আমরা বলছি রেড ব্লাড সেল এখন রেড ব্লাড সেল কে বুঝতে হলে একটু লেফট হ্যান্ড সাইড এ দেখুন যে দুটো পিকচার দেওয়া হয়েছে এই দুটো পিকচারে দেখতে পাচ্ছেন প্রথম যেটা পিকচার সেটা নিচে লেখা আছে নরমাল অ্যামাউন্ট অফ আরবিসি তার মানে ব্লাডে আমার আমাদের আরবিসি সেল এর যেটা কাউন্ট হতে হয় নর্মালি এতটুকু হতে হয় বা এভাবে থাকতে হয় সাইডে যেটা দেওয়া হচ্ছে এটা দেখে নিন এটা প্রথম পিকচারটা তুলনা তুলনায় যদি দেখুন এখানে কিন্তু সেল গুলো অনেক কম আছে তার মানে এটা অ্যানিমিক সেল তার মানে আমরা কি বুঝতে পারি যে আমাদের রক্তে যখন আরবিসি সেলটা কম হয়ে যায় সেই প্রবলেমটাকে কিন্তু সেই কন্ডিশনটাকে কিন্তু অ্যানিমিয়া হওয়া বলে তার মানে আরবিসি টাই মেইন রিজন বা মুখ্য কারণ এখন যদি আরবিসি সেল আর আমি আয়রন এর কথা বলছি আয়রন সাপ্লিমেন্ট বলছি অ্যানিমিয়া বলছি আরবিসি বলছি সমস্ত কানেকশনটা আমরা একটু বুঝে নিব একদম সিম্পল ভাবে দেখুন স্লাইডে দেওয়া আছে প্রথমে আমরা দেখছি আয়রনটা যদি বডিতে কম হয়ে যায় ল্যাক অফ আয়রন বলে লিখা আছে আয়রনটা কম হয়ে গেলে আমাদের বডিতে কি হয় আরবিসি সেল এর কাউন্টটা কম হয়ে যায় মাত্রাটা কম হয়ে যায় তার মানে আরবিসি সেলটা বানানোর জন্য আয়রনটা খুবই বেশি জরুরি হয় বা প্রয়োজনীয় একটা জিনিস আয়রনটা কম হয়ে গেলে আমাদের আরবিসি সেলটা কম হয়ে যায় আরবিসি সেলটা কম হওয়ার পজিশনটাকে কিন্তু অ্যানিমিয়া বলা হয় আর এটাতে প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি কি হয় আরবিসি সেলের মেইন কাজটা বুঝে নিন তবেই বুঝতে পারবেন আরবিসি সেলের মেইন কাজটা হলো আমাদের পুরো বডিতে বিভিন্ন পার্টে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়ার কাজটা কিন্তু আরবিসি এর হয় সেই আরবিসি সেলটা যদি কম হয়ে যায় তবে আমাদের পুরো বডিতে অক্সিজেন সাপ্লাইটা তার মানে অক্সিজেন ঠিক সঠিক মাত্রায় পৌঁছে যেতে পারে না প্রতিটা অর্গেনে বা পার্টে তখন কি হয় কিছু সিমটম ডেফিনেটলি দেখা দেয় প্রতিটা পার্টে সেটাকে আমাদের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি বা এনিমিয়া বলা হয় এখন যদি অ্যানিমিয়ার কথা বলছি সিমটমস এর কথা বলবো লক্ষণগুলো কি কি অ্যানিমিয়া হওয়ার আপনি খুব বেশি টায়ার্ড ফিল করবেন এনার্জি লেভেলটা অনেক বেশি কম হয়ে যায় হাতের স্কিন এর কালারটা ইনো চেঞ্জ হয়ে যায় পেললেস একটা আসে শর্টনেস অফ ব্রেথ তার মানে এটা হলো একটু সময় আপনি কাজ করলে বা হেঁটে গেলে বা আপনি সিঁড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন এই সমস্ত কাজ করলে কিন্তু অনেক বেশি পরিশ্রম করছেন না তবেও কিন্তু আপনি হাফিয়ে উঠছেন সেটাকে শর্টনেস অফ ব্রেথ বলা হয় মাথা ব্যথা হবে প্রচন্ড মাথা ব্যথা হচ্ছে ইনো মাথা ঘোরানোর প্রবলেম একটা থাকতে পারে এইসব আয়রন ডেফিসিয়েন্সির লক্ষণ হার্ট প্যালপিটেশন যেটা সেটা বেড়ে যেতে পারে আপনাদের স্কিনের কোয়ালিটি আর যেটা চুলের কোয়ালিটি সেটা কিন্তু ড্রাই হয়ে যায় খারাপ হয়ে যায় ল্যাগস গুলো আপনাদের রেস্টলেস হয়ে যেতে পারে এটা একটা ইনো স্পেশাল প্রবলেম আপনাদের নখের শেপ খারাপ হয়ে যেতে পারে 
নখের শেপটা খারাপ কেন হয় ডেফিনেটলি আয়রনের ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয় কিছু মানুষ আছে সব সময় হাত আর পায়ের ইউনো পোর্শন গুলো ঠান্ডা থাকে এই ঠান্ডা থাকার প্রবণতা কিন্তু এনিমিয়ার একটা প্রধান লক্ষণ তো কারো যদি এই এই ধরনের সিমটম আছে বা প্রবলেম আছে তবে জানবেন কিন্তু এনিমিয়া হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি আছে আর একটা স্ট্রেঞ্জ ক্রেভিং হয় যেটাকে পিকা বলা হয় সাইন্সে পিকা মানে হলো যেগুলো আমাদের খাবার দাবারের জিনিস নয় এরকম জিনিসগুলো খাবারের ইচ্ছে হওয়া তার মানে আইস কিউব হয়ে গেল চক হয়ে গেল মাটি হয়ে গেল ইট হয়ে গেল এই সমস্ত জিনিস খাবার একটা টেন্ডেন্সি হতে পারে এগুলো বাচ্চাদের মধ্যেও দেখা যায় ইউনো বয়স্ক মানুষদের মধ্যেও দেখা যায় আর এটা কিন্তু প্রেগনেন্সি যখন হয় লেডিস এর মধ্যে তখন কিন্তু প্রেগনেন্সির সময়ও এই এই জিনিসগুলো ডেভেলপ হতে পারে যদি আয়রনের ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে এখন আমরা সিমটম গুলো সমস্ত কিছু দেখলাম এখন একটা টেস্টের এখানে কথা বলবো একদম কমপ্লিকেশনে যাচ্ছি না বা ডিটেলস এ যাচ্ছি না সিম্পল বলবো একটা টেস্ট আছে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট এই টেস্ট মাধ্যমে ব্লাড এ আপনার সমস্ত লেভেল গুলো নর্মালে আছে কতটা কম আছে বেশি আছে সমস্ত কিছু কিন্তু আপনারা এটাতে দেখে নিতে পারবেন বা পরীক্ষা করে নিতে পারবেন এখন এনিমিয়ার কথা বলছি এনিমিয়ার টাইপ যদি বলতে চাই এনিমিয়ার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের টাইপের হয় অনেক কারণে বডিতে এনিমিয়া হতে পারে তার মধ্যে কয়েকটা কারণ আমরা এখানে দিয়েছি যেমন একটা প্রধান রিজন যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করছি আয়রন ডেফিসিয়েন্সির কথা বলছি কিছু ভিটামিনের অভাবেও কিন্তু বডিতে এনিমিয়ার প্রবলেম হতে পারে কিছু ক্রনিক ডিজিজ এর পেশেন্ট যারা হন যেন যেমন ক্যান্সার পেশেন্ট হলো এইচআইভি পেশেন্ট হলো এনাদের শরীরও কিন্তু একটু এনিমিক হয়ে যেতে পারেন রক্ত ইউনো রক্তাল্পতা বলে এটাকে সেই প্রবলেমটা হতে পারে এছাড়াও প্লাস্টিক এনিমিয়া সিকল সেল এনিমিয়া সিকল সেল এনিমিয়া যেরকম জেনেটিক রিজনে হয় সেই সমস্ত রিজন আমরা ইউনো এনিমিয়ার এগুলো টাইপস এছাড়াও কিন্তু এটা টোটাল বলা হয় এনিমিয়ার দুশোর থেকে বেশি টাইপস এর এনিমিয়া হয় এনিমিয়াতে আমার ইউনো আমার যখন নিউট্রিশনে পড়াশোনা হচ্ছিল এনিমিয়াতে একটা প্রজেক্ট আমি ইউনো নিজস্ব লেভেলেও করেছি সেখানেও দেখা গেছে এত টাইপের এনিমিয়া আছে কিন্তু প্রত্যেকটা টাইপের মাঝখানে সবচেয়ে বড় রিজন সবসময় কিন্তু এনিমিয়ার জন্য আয়রন ডেফিসিয়েন্সি দেখা গেছে ওয়ার্ল্ড এর যে কোনো জায়গায় তো বুঝতেই পারছেন আয়রনটা কত বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের শরীরের জন্য এখন এনিমিয়া কেন হয় সেটা দেখে নিচ্ছি কখনো কখনো হয় যে আমাদের ভিটামিন কিছু বডিতে যদি কম হয়ে যায় তবে এনিমিয়ার প্রবলেম হতে পারে আমাদের বডিতে যদি অ্যাবজর্পশন পাওয়ারটা কম হয়ে যায় তার মানে আয়রন পাচ্ছেন কিন্তু সেটাকে ভালো করে বডিতে মিক্স হচ্ছে না মিক্স করতে পারছেন না অ্যাবজর্ব করতে পারছে না বডি তবেও কিন্তু এনিমিয়া হতে পারে প্রেগনেন্সির সময় ভালো করে যদি মাল্টিভিটামিন ফলিক অ্যাসিডের সাথে দেওয়া না হয় সেই সময়টাতেও এনিমিয়ার প্রবলেম হতে পারে ক্রনিক ডিজিজ গুলোতে যেন আমি অলরেডি বলেছি ক্যান্সারের প্রবলেমে কিডনি ফেলিয়ারের প্রবলেমে এইচআইভি পেশেন্টে এই সমস্ত ক্রনিক সিচুয়েশন গুলোতে এনিমিয়ার প্রবলেম ডেফিনেটলি হতে পারে সিকেন্ড সেল এনিমিয়া এগুলো একটা হেরিডিটারি রিজন আমি অলরেডি বলেছি ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে যদি কারো ছিল এটা জেনেটিক রিজনে হয় তো জিন থেকে সেটা আপনার বডিতে আসতে পারে আর একটা বহু অনেক বড় রিজন হলো এজ তার মানে ওল্ড এজ বয়স্ক মানুষদের বডিতে কিন্তু ন্যাচারালি নিউট্রিশন লেভেলটা একটু কম হয়ে যায় সেই জন্য এনিমিয়ার চান্সেসটা কিন্তু সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স এর ওপরে যদি কারা আছে তবে এই চান্সেসটা ডেফিনেটলি থাকতে পারে এটা একটা ন্যাচারাল রিজন এখন এনিমিয়ার থেকে বাঁচতে হলে আমরা কি কি করতে পারি সেটা দেখে নিচ্ছি বাঁচতে হলে আমরা করতে পারি আয়রন ভিটামিন মানে এ সমস্ত খাবার দাবার খেতে পারি যেটাতে আয়রন কন্টেন্টটা আছে অনেকেই মার্কেটের আয়রন সাপ্লিমেন্ট খান যেটা ইউনো ক্যাপসুল পাওয়া যায় আয়রনের অনেকে ইউনো ফল সবজি খেতে পারেন যেটাতে আয়রন কন্টেন্ট অনেক আছে অনেকে ড্রাই ফ্রুট খেয়ে থাকেন এটার থেকে বাঁচার জন্য চা কফি এ ধরনের জিনিসগুলো একটু বন্ধ করতেও পারেন কারণ অ্যাবজর্পশন রেটটা খারাপ করে দেয় তো সমস্ত জিনিস আমরা এই কন্ডিশনটা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে আমি আমরা করতে পারি এখন আয়রন সাপ্লিমেন্টের যদি কথা বলি মার্কেটের যেগুলো আয়রন সাপ্লিমেন্ট এগুলো যদি আমি বলি সাপ্লিমেন্ট অনেক ইউনো অনেক অনেক ব্র্যান্ড বা অনেক কোম্পানি আছে কিন্তু মার্কেটে যেগুলো আয়রন এর সাপ্লিমেন্ট এগুলো সাইড ইফেক্ট আছে তার মানে লিমিটেশন বা ড্রব্যাক রয়েছে ড্রব্যাক গুলো কি 
অ্যাবজর্পশন টা খুব খারাপ তো আপনারা যতটা আয়রন আপনারা নিচ্ছেন সেটা যেহেতু ন্যাচারাল ফর্মে থাকে না আয়রনটা তবে এটা পুয়ার অ্যাবজর্পশন হয় ভালো করে অ্যাবজর্ব হয় না একটা আনপ্লেজেন্ট টেস্ট থাকে তার মানে একটা মেটালিক টেস্ট বা স্মেল থাকতে পারে এটাতে আপনারা নেওয়ার সময় একটু অসুবিধা ফিল করবেন অনেক সময় আপনারা অনেক ক্যাপসুলই দেখেছেন হয়তো যে কন্টেনার বা যে ইউ নো ইসেতে দেওয়া হয় যে ডিব্বাটাতে দেওয়া হয় সেটা খুলে দিলে কিন্তু খোলার সাথে সাথে একটা অনেক স্ট্রং স্মেল আমাদের कारण हजम शक्ति खराब कर अर्थ <laughs> आयरन के बोला जेमन हिमोग्लोबिने देखे एच वि लिखा है ठीक से भाव आयरन के एफ इ लिखा है সেটার জন্য এখানে নামে রাখা হয়েছে আর ডেফিনেটলি এটা আপনার বডিকে হিল করবে তো ইলিং প্রাটটা দেওয়া হয়েছে আর এজ এ হোল দেখে নিন আপনার যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সিটা ঠিক হয়ে যায় আয়রন কন্টেন্ট আপনার শরীরে সমস্ত ইউনো পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে শরীর অনেক বেশি ভালোভাবে কাজ করবে তো ডেফিনেটলি শরীর যখন ভালোভাবে কাজ করবে আপনি ভালো ফিল করবেন সেই জন্য এর নামের মধ্যে ফিলিং কথাটা দেওয়া হয়েছে তো বুঝতে পারছেন সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন কেন করা হয়েছে এখন ফিলিং এ আমরা ইউজ করেছি साधारण मार्केटे आयरन लिकुईड देवा क्षेत्र आयरन सिरप देवा দাঁতে কিন্তু স্টেইনিং হয়ে যায় দাঁতে কালো দাগ হয়ে যায় সেই প্রবলেমটা কিন্তু ফেরোজোনের জন্য ফিলিং এ ডেফিনেটলি হবে না ফলিক অ্যাসিড দেওয়া হয়েছে গ্লাইসিন দেওয়া হয়েছে ফলিক অ্যাসিডের কাজ কি এটা আপনার অ্যাবজর্পশন পাওয়ারটা অনেক বাড়িয়ে দেয় আয়রনের অ্যাবজর্পশনটাকে বাড়িয়ে দেয় গ্লাইসিন যে জিনিসটা সেটা কিন্তু একটা আমাদের এনার্জি লেভেলটাকে বাড়িয়ে দিতে অনেক বেশি সাহায্য করে আর সাথে অ্যাবজর্পশন রেটটাকেও বাড়িয়ে দেয় আয়রনের নেক্সট যদি দেখি এখানে কি রয়েছে এখানে আমাদের নর্মাল সাপ্লিমেন্ট আর আমাদের এলিমেন্টস ব্যালেন্সে যেটা ফিলিং এর কথা বলছি এটা আমরা এখানে কম্প্যারিজন করছি নর্মাল যদি আয়রন সাপ্লিমেন্ট নেই অ্যাবজর্পশন পাওয়ারটা যদি দেখতে চাই আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি যে অ্যাবজর্পশনের ক্ষেত্রে মার্কেটের সাপ্লিমেন্ট গুলো কিন্তু অ্যাবজর্পশন পাওয়ারটা ভালো না আর এখানে কিন্তু অ্যাবজর্পশনের জন্য পার্টিকুলারলি কিছু জিনিস দেওয়া হয়েছে ফলিক অ্যাসিড গ্লাইসিন মতো জিনিসগুলো কিন্তু অ্যাবজর্পশনই হেল্প করবে নেক্সট যদি টেস্ট এর কথা বলছি তবে কিন্তু মার্কেটে যেগুলো আয়রন সাপ্লিমেন্ট রয়েছে একটা আনপ্লেজেন্ট টেস্ট থাকে যেটা আমি অলরেডি ডিটেলস এ ইউ নো এক্সপ্লেইন করেছি আর ডিটেলস এ যাচ্ছি না একটা ভালো না লাগা একটা স্মেল পাবেন টেস্ট পাবেন তো ডেফিনেটলি ওটা আপনার একটু আনপ্লেজেন্ট মনে হবে আর এখানে যদি আপনি ফিলিং এর কথা বলছি ডেফিনেটলি এটা ভালো আপনি সেটাতে কোনো আনপ্লেজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স হবে না নর্মাল আয়রন সাপ্লিমেন্ট কি হয় স্টুল এর কালারটা ব্ল্যাক হয়ে যায় এই আমাদের এখানে কিন্তু অনেক বেশি ইউ নো ন্যাচারাল জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য কি প্রবলেমটা কিন্তু অনেক কম হবে আমাদের ফিলিং ইউজ করার পর নর্মাল সাপ্লিমেন্টে কি হয় লুজ মোশন শুরু হতে পারে কারণ আমাদের ডাইজেশন লেভেলটা বা আমাদের পেটে এটা হার্মফুল ইফেক্ট করতে পারে ডাইজেশন যেটা প্রসেস হয় হজম যেটা প্রসেস হয় সেটাকে একটু উইক বানিয়ে দেয় তো আমাদের লুজ মোশনের চান্সেস থেকে যায় এখানে কিন্তু ফেরোজোন থাকার জন্য এখানে আমাদের স্টামাকে কিন্তু এটা জেন্টলি কাম করবে মানে খুব সফট ইফেক্ট আছে এটাতে কোনো হার্স ইফেক্ট দিবে না কিছু কিছু পয়েন্ট যেগুলো এখানে বলছি সেগুলো একটু ধ্যান দিবেন 
ফার্স্ট কথাটা হলো এটা কারেক্ট ডোসেজে নিতে হবে যে ডোসেজটা এখানে আমি আজকে বলবো সেই ডোসেজেই নিতে হবে ডোসেজটাকে বাড়িয়ে নেবেন না নেক্সট হলো এমি নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি দিচ্ছেন তবে কিন্তু এটা অ্যাডভান্স ইউনো অ্যাডভান্স লেভেলের যদি এনিমিয়ার প্রবলেম আছে কারোর শরীরে তবে কিন্তু যদি এনিমিয়া আছে কিন্তু একদম অ্যাডভান্স লেভেলে অনেক সিভিয়ার স্টেজে পৌঁছে গেছে তবে কিন্তু সেই প্রবলেম গুলোতে দেবেন না সেটাতে কিন্তু একটু মেডিকেশন প্রয়োজন হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি করবেন ডেফিনেটলি দিতে পারবেন কিন্তু একটু ফিজিশিয়ান কে কনসাল্ট করে নিলে ভালো কারণ বাচ্চাদের কি হয় একবার চেক করিয়ে নিলে ভালো যে আয়রন সাপ্লিমেন্ট শুরু করতে পারা যাবে কিনা বডি কন্ডিশনটা কি আর এই প্রোডাক্টটা দেখেছেন হয়তো অনেকেই যে এখানে এফ এস এস আই মার্ক দেওয়া আছে আয়ুষ মার্ক নেই কারণ এই প্রোডাক্টটা কিন্তু একটা ফুড সাপ্লিমেন্ট এটা কোনো আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট না তাই এখানে আয়ুষ মার্ক নেই তো প্রোডাক্টটাকে কিন্তু আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট বলে প্রমোট করবেন এখানে ইউনো কিছু কিছু পয়েন্ট যেগুলোকে ধ্যান দিতে হবে প্রোডাক্টটাকে ইউজ করার সময় সেই প্রোডাক্ট গুলো একদম ধ্যান দিয়ে শুনবেন এই প্রোডাক্টটা তার মানে আয়রনের কথা যদি বলি দুধ যদি খাচ্ছে কেউ দুধ খাওয়ার কিন্তু ইমিডিয়েট পরে লিকুইডটা নেবেন না দুধ খাওয়ার পরে যদি ইমিডিয়েটলি লিকুইডটা নিচ্ছেন তবে কিন্তু ইউনো অ্যাবজর্বশন রেটটা খারাপ হতে পারে রিয়াকশন হতে পারে সেই জন্য ইউনো না করা হচ্ছে বারণ করা হচ্ছে আপনি দুধ খাওয়ার ইমিডিয়েট পরে কিন্তু লিকুইড আয়রনের যেটা ফিলিং লিকুইড সেটা ব্যবহার করবেন না এইচবির ক্ষেত্রে তার মানে হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে কিভাবে ইউজ করতে হবে আপনি রেগুলার টেস্ট করিয়ে দেখবেন যদি হিমোগ্লোবিন লেভেলটা যদি রিডিউস হচ্ছে কমই আছে তবে কিন্তু এটা কন্টিনিউ করতে হবে আর যদি চান্সেসটা ধরুন আপনার লেভেলটা যদি নর্মাল হয়ে গেছে তবে ডেফিনেটলি আপনি এটা স্টপ করতে পারবেন গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস তার মানে ন্যাচারাল কন্টেন্ট মানে ন্যাচারাল খাবার দাবারে যেখানে আয়রন রয়েছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা এই সাপ্লিমেন্টটা যদি নিচ্ছেন সাথে আপনারা খেতে পারেন যেটা আমাদের মার্কেটের সাপ্লিমেন্টের সাথে কিন্তু একেবারে ইউনো পসিবল হয়ে ওঠে না কারণ এটা কি হয় যেটা মার্কেটের সাপ্লিমেন্ট গুলো ফুড ফুড প্রোডাক্ট যেগুলো আমরা খাচ্ছি বা ফুড পার্টিকাল যাচ্ছে এটুকু এগুলো কিন্তু অ্যাবজর্বশনে ইন্টারফেয়ার করে কিন্তু এখানে ফেরোজোন যেটা আমি বলেছি ফেরোজোনটা কিন্তু থাকার কারণে এটা কিন্তু খাবার দাবারের যেটা অ্যাবজর্বশন সেটাতে কোনো ইন্টারফেয়ার করবে না মাঝখানে আসবে না সেটা কোনো রিয়াকশন করবে না সেই জন্য আমরা এই না ফিলিংটা যখন আপনারা নিচ্ছেন যদি ন্যাচারাল লেভেলে আয়রন ডেফিসিয়েন্সির জন্য কিছু খাবার দাবার ন্যাচারাল যেগুলো জিনিসে খাবার দাবার আছে খাবার দাবারে আয়রন পাওয়া যায় সেগুলো আপনারা অনেক সময় দেখা গেছে যে ক্যালসিয়ামটা আয়রন এর অ্যাবজর্বশন রেটটা খারাপ করে দেয় সেই জন্য আমরা যদি আপনি ক্যাপসুল ফর্মে নিচ্ছেন তবে দুটো একসাথে না নিলেই ভালো যদি একজন কি আপনারা দুটো সাপ্লিমেন্ট ইউজ করছেন ধরে নিন আমি যদি ফিলিং আর ন্যাচিয়াম দুটো সাপ্লিমেন্ট ইউজ করছি তবে এটা দুটোর মধ্যে এক ঘন্টা একটা গ্যাপ মেনটেন করা অনেক বেশি জরুরি কিন্তু আমি পার্সোনালি আপনাকে রেকমেন্ড করছি যেটা আমি ইউজ করি একটা ইউনো দুটো নেওয়ার সময়টা যদি আপনারা ইউনো সেপারেট করে দিন তবে কিন্তু সেটা বেটার হয় কেন অনেক সময় কি হয় ধরুন আমরা ব্রেকফাস্টটা নিয়ে যদি কাজ করছেন আপনি ব্রেকফাস্টটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন এক ঘন্টা পরে ন্যাচিয়ামটা নিতে হবে সেটা হয়তো আপনার মনেও থাকছে না তো সেটা রেগুলারলি মেনটেন করাটা অনেক সময় ইউনো যদি মিস হয়ে যাচ্ছে বাড়িতে থাকছেন নিতে পারছেন বা মনে যদি আছে কারো নিতে পারছেন তবে আপনি ডেফিনেটলি এক ঘন্টা গ্যাপে নিতে পারুন আর যদি আপনার মনে থাকছে না তবে আলাদা আলাদা সময় নিতে পারুন একটা যদি ব্রেকফাস্টটা নিচ্ছেন একটা আপনি লাঞ্চে ডেফিনেটলি নিতে পারেন একটা জিনিস মনে রাখবেন যে ফিলিংটা কিন্তু একদিনে একটাই ক্যাপসুল নিতে হবে ডোসেজটা বাড়িয়ে নেবেন না আর মনে রাখবেন খালি পেটে নেওয়ার না ফুড সাপ্লিমেন্ট সবসময় খাবার দাবারের পরে নিতে হয় তো এটা খালি পেটে নেওয়ার প্রোডাক্ট না যখন আপনি ব্রেকফাস্ট করছেন বা লাঞ্চ করছেন তারপরে আপনি এটা নিতে পারেন যদি বাচ্চাদের ফিলিং দিতে চাচ্ছেন এইজটা কথা হতে হবে চার বছর বা তার ঠিক উপর হতে হবে চার বছরের নিচের বাচ্চাদের কিন্তু এই ইউনো ফিলিংটা স্টার্ট করাবেন না এখন ডোসেজের কথা বলে দিচ্ছি একটু ধ্যান দিয়ে শুনবেন ডোসেজের যদি কথা বলি যদি লিকুইডের কথা বলি যদি অ্যাডাল্টস কে দিচ্ছে বড় মানুষরা আমরা নিচ্ছি তবে কত হতে হবে একদিনে দুই টি স্পুন টি স্পুন যেটা আমরা চা চামচ বলি 
দুই টি স্পুন নিতে হবে আর যদি বাচ্চাদের দেওয়া হচ্ছে চার থেকে পনেরো বছরের ভিতরে বাচ্চারা লিকুইডটা ইউজ করছেন তবে একদিনে এক চা চামচ নিতে হবে আর প্রেগনেন্ট লেডি আর ল্যাকটেটিং মাদার্স কে যদি প্রোডাক্টটা দিচ্ছেন তবে যদি লিকুইড দিচ্ছেন তবে টু টি স্পুন দিতে হবে আর যদি ক্যাপসুল দিচ্ছেন তবে দুটো ক্যাপসুল দিতে হবে কারণ প্রেগনেন্সির সময় আপনার কন্টেন্ট যেটা আয়রনের এটা একটু বেশি কন্টেন্ট প্রয়োজন হয় দেখুন এই অনেকেই কোয়েশ্চেন করে যে দুটো ফর্মে কেন আনা হয়েছে দুটো ফর্মে কিন্তু একটা পারপাসেই আনা হয়েছে যে আমাদের রেগুলারলি কি হয় যদি কেউ ট্রাভেলিং এ আছেন তবে আপনারা ক্যাপসুলটা ক্যারি করছেন আর রেগুলার ইউজ এর জন্য আপনারা লিকুইডটা ক্যারি করছেন কিন্তু এরকম একেবারেই না যে ট্রাভেল করছি না বলে আমি ক্যাপসুলটা ইউজ করতে পারবো না তেমন কিন্তু না এটা একটু সুবিধের জন্য বানানো হয়েছে দুটো ফর্মেই থাকলে যারা ট্রাভেল করছেন তাদের ডোসেসটা বা ফিলিংটা লেওয়াটা যাতে স্কিপ না হয় বাদ না পড়ে তাই জন্য ক্যাপসুল ফর্মেও দেওয়া হয়েছে আমাদের কি হয় ছয় গুণ বেশি কস্টলি হয় তার মানে দামি হয় আমাদের হলেও আমরা ব্যাচ ক্যাপসুল কেন ইউজ করেছি কিছু কারণ আছে কারণগুলো দেখে নিচ্ছি ব্যাচ ক্যাপসুলে ময়শ্চার কন্টেন্টটা কিন্তু আমাদের নন ভেজের তুলনায় কম থাকে তার মানে ভেজে আপনার জলের যেটা মাত্রা সেটা কম হবে তাই জন্য ব্যাকটেরিয়া থেকে গ্যারেন্টি যেটা প্রোটেকশনের গ্যারেন্টি সেটা ভেজে ডেফিনেটলি আছে কিন্তু নন ভেজে সেরকম কোনো ডেটাস বা ল্যাব রিপোর্ট আমাদের কাছে প্রুভ এন্ড রেজাল্ট নেই লাস্ট হলো হিট ডিফর্মেশন হিট ডিফর্মেশন কথাটার মানে হলো যে আমাদের কখনো আপনারা দেখেছেন হয়তো এটা মেইনলি গ্রীষ্মকালে হয়ে থাকে যে বাড়িতে কোনো ক্যাপসুল যদি ছিল রুম টেম্পারেচার যদি একটু ইনক্রিজ হয়ে যায় বেড়ে যায় তবে ক্যাপসুলটা একটু গলে গিয়ে শেপটা খারাপ হয়ে যায় এই শেপটা খারাপ হওয়ার চান্সেস কিন্তু নন ভেজ ক্যাপসুলে বেশি থাকে কারণ নন ভেজে জিলেটিন থাকে ভেজে কম থাকে এই কারণগুলোর জন্য আমরা ব্যাচ ক্যাপসুল ইউজ করা হয়ে বডিটাকে পরিষ্কার করার মতো প্রোডাক্ট আমাদের কাছে রয়েছে আজকে যে প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো আমাদের এলিফেন্স ওয়েলনেস এর সাইক্লোবা আমি আগেই বলেছি যে পুরুষ এবং মহিলা যেটা স্পেশাল ক্যাটাগরি রয়েছে সেই ক্যাটাগরির প্রোডাক্টের কথা বলছি তো সাইক্লোবা এটা এটা মহিলাদের ক্যাটাগরিতে পড়বে প্রোডাক্টটা সাইক্লোবার নামটাতেই এটার কিন্তু কনসেপ্টটা একটু লুকিয়ে আছে নামটাতে কনসেপ্টটা দিয়ে একটু আইডিয়া হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি সাইক্লোবা এই নামটা দুটো শব্দের থেকে নেওয়া হয়েছে সাইকেল অফ ওবা তার মানে আমাদের শরীরে যেটা রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম হয় প্রজনন ক্রিয়া যে পুরো সিস্টেমটা রয়েছে সেখানে ওভার ওভা তৈরি হওয়ার একটা প্রসেস হয় তার মানে যেটাকে আমরা বাংলাতে ডিম্বাণু বলে থাকি এই ডিম্বাণু তৈরি হওয়ার যেটা প্রসেস সেই প্রসেসটা কি এটা খুব বেটার করে দিতে পারে সেই জন্য সাইকেল অফ ওভারটাকে এটা দেখাচ্ছে সাইক্লোভার নামটা দেওয়া হয়েছে এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পিকচারটা দেওয়া হয়েছে এটা ওভেরিয়ার ইউটেরাস যেটা আমরা ওমেন কম্পেনিয়নেও ডিসকাস করেছিলাম এই দুটো পার্ট আমাদের এই সিস্টেমে রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমে খুবই ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এই দুটো পার্ট এই ওভেরি আমাদের শরীরে দুটো থাকে দুটো সাইডে যেটা দেখছেন দুটো ওভেরি মাঝখানের অংশটাকে আমাদের ইউটেরাস বলা হয় এখন একদিকে দেখুন একটা ওভেরি সাইজ কিন্তু ছোট হয়ে আছে আরেক দিকে ওভেরি সাইজটা কিন্তু একটু বড় হয়ে গেছে প্রবলেম কিন্তু এখানে যে এই প্রবলেমটাতে আমাদের সাইক্লোবা প্রোডাক্টটা কাজ করবে তার মানে ছোট হয়ে থাকা ওভেরিটা হলো ওভেরি নর্মাল সাইজ তার মানে নর্মাল ওভেরি লেখা আছে আর যেটা বড় হয়ে গেছে এটা হলো অ্যানলার্জ মানে সাইজটা বড় এটা হলো পলিসিস্টিক ওভেরি তার মানে এটাতে সিস্টেম মতো কিছু পার্ট আছে বা পার্টিকেল আছে যেটা তৈরি হয়েছে বা ডেভেলপ হয়েছে যার জন্য এটার আকারটা বড় হয়ে গেছে আমরা ডিটেলসে ডেফিনেটলি জানবো এগোচ্ছি এখন এই প্রবলেমটা যেটার জন্য হয় সেই প্রবলেমটাকে পিসিওডি বা পিসিওএস বলা হয় এই প্রোডাক্টটা যখন থেকে লঞ্চ হয়েছে এই শব্দ দুটো হয়তো অনেকবারই শুনেছেন আপনারা ট্রেনিংও হয়তো নিয়েছেন লাইভলি খুব ভালো করে শিখে নিবেন 
কারণ আমাদের যেটা আমাদের কনভেনশনাল ট্রেনিং গুলো চলতো যেটা লাইভ আমরা ট্রেনিং করতাম সেখানে ইয়ন ট্রেনিং এর জন্য সম্পূর্ণ কিন্তু চার ঘন্টা ইউনো চার ঘন্টার সময়ে সেই সময়টাতে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট গুলো আমাদেরকে সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট রেঞ্জ গুলোকে কভার করতে হতো তো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কি হতো আমরা চেয়েও কিন্তু অতটা সময় দিতে পারতাম না এখানে ডিজি ইয়ন সিরিজে কিন্তু একটা অনেক বড় প্লাস পয়েন্ট যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে শিখছেন আর একটু ডিটেলসে শিখছেন যেটা হয়তো বুঝে নেওয়াটা অনেক বেশি ইজি হবে আর ডেফিনেটলি অনেক কিছু জানতে পারবে তো একটু ধ্যান দিয়ে শুনবেন পিসিওডি আর পিসিওএস এই দুটো প্রবলেম কিন্তু মেটাবলিক ডিসঅর্ডার বলা হয় মেটাবলিক ডিসঅর্ডার মানে আমাদের বডিটাই তার মানে আমাদের শরীরটাই যদি প্রপারলি কাজ করছে না সেটা জনিত যে প্রবলেমগুলো হয় সেটাকে বলে মেটাবলিক ডিসঅর্ডার তার মানে মেটাবলিজম আমরা বিভিন্ন প্রোডাক্টে ডিসকাস করেছি মেটাবলিজম হলো শরীরের প্রত্যেকটা অংশ যখন প্রপারলি কাজ করে সেই সম্পূর্ণ প্রসেসটাকে মেটাবলিজম বলা হয় তো এটা মেটাবলিক ডিসঅর্ডার দেখলাম আর এটা সবচাইতে বেশি রিজন ইনফার্টিলিটি ইনফার্টিলিটিটা কি জিনিস একদম সাধারণভাবে শিখুন যেটা প্রজনন ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতাটা খারাপ হয়ে যাওয়াটাকে ইনফার্টিলিটি বলে সেই ইনফার্টিলিটিটা আমাদের মহিলাদের মধ্যে প্রবলেম দেখা দেয় এই প্রবলেম দুটোর জন্য এখন অনেক অংশে এই প্রবলেমটা দেখা গেছে আজকের ডেটে যদি আপনারা চারিপাশে একটু ঘিরে দেখেন তাকিয়ে দেখেন তবে কিন্তু যখন প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করবেন বা হয়তো কাজ শুরু করেছেন অনেকেই এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু অনেকেরই আছে হয়তো আমরা এর আগে এটা নিয়ে ভাবতাম না বা চিন্তাম ইউনো চিন্তাম না প্রবলেমটাকে ভালো করে বা কখনো হয়তো শুনিনি এমনও ইউনো মানুষ হতে পারেন যারা হয়তো শুনেননি কিন্তু যখনই প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করা শুরু করলেন প্রবলেমগুলি কিন্তু ডেফিনেটলি আপনারা হয়তো নিজেই দেখছেন চারিপাশে অনেক মহিলাদের কিন্তু এই প্রবলেমটা থাকে এখন কথা হলো পিসিওডি এর যদি একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে নিই তার মানে একটু বুঝে যদি নি একটা কথা সবচাইতে প্রথম বুঝতে হবে যে মেইন ফিচার এখানে কি কি হয় তার মানে আপনি বলতে পারেন এই প্রবলেমটাতে মেইন কি কি জিনিস হয় তিনটে জিনিস মেইনলি হয় সেই তিনটে জিনিস একটু বুঝে নিচ্ছি প্রথমটা হবে মহিলাদের পিরিয়ডসটা ইরেগুলার হয়ে যায় যেটা আমরা ঋতুচক্র বলে থাকি বা ইউনো মাসিক যেটা ঋতুস্রাব বলে বা পিরিয়ডস বলে বা ম্যানস্ট্রুয়াল সাইকেল বলে যে নামেই বলি বুঝে নিই সেইটা যখন ইরেগুলার হয়ে যায় তার মানে রেগুলারলি ক্লিয়ারলি হচ্ছে না সেই প্রবলেমটা দেখা দিতে পারে নেক্সট হলো অ্যাক্সেস অ্যান্ড্রোজেন স্লাইডে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্সেস অ্যান্ড্রোজেন লেভেলটা মানে হলো যে অ্যান্ড্রোজেন নামটা মনে না রাখলেও চলবে এটা ধরে নিন একটা পুরুষ হরমোন যেটা মহিলাদের শরীরে ইউনো নিমিত্ত মাত্র মানে একটুখানি তৈরি হয় কিন্তু এখানে যদি প্রবলেমটা থাকে পিসিওডি তখন কিন্তু এই মেল হরমোন তার মানে পুরুষ হরমোন যেটা অ্যান্ড্রোজেন বলা হচ্ছে এটা অনেক মাত্রায় মহিলাদের শরীরে তৈরি হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় তার মানে মেল হরমোন যদি বেশি হচ্ছে শরীরে ডেফিনেটলি পুরুষের জনিত কিছু কিছু ক্যারেক্টার মহিলাদের শরীরে দেখা দিতে থাকে আগে আমরা এগুলো নিয়ে এনো ডিটেলসে কথা বলবো আর থার্ড ফিচারটা হলো এখানে পলিসিস্টিক ওভেরিস তার মানে পলি মানে পলি কথাটার অর্থ হলো এক থেকে বেশি তার মানে মেনি অনেকগুলো সিস্ট শব্দটার কথা হয়তো শুনেছেন সিস্ট এমন কিছু জিনিস এখানে আমি এর পরে একটা ভিডিও দেখাবো ওখানে আর একটু ক্লিয়ার হবে ধরে নিন কিছু ছোট ছোট দানে দানা দানা জিনিস আমাদের এক থেকে বেশি তার মানে পলিসিস্টিক ওভেরিতে ডেভেলপ হয়ে যায় সেই জন্য পলিসিস্টিক ওভেরিস বলা হয় তার মানে ওভেরিসগুলোর মধ্যে এক থেকে বেশি সিস্টের আকারের কিছু জিনিস তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যায় তো এই তিনটে মেইন ফিচার আমাদের ইউনো পিসিওডির প্রবলেমে হয় এখন ভিডিওটা দেখলে একটু ক্লিয়ার হবে প্রথমে ভিডিওটা দেখুন তারপরে কথা বলছি Ovaries contain tiny fluid filled immature follicles. In normal ovulation, some follicles get matured and the egg is released out of the ovary to reach fallopian tubes. But in polycystic ovary, follicles do not reach to maturation of ovum. Such immature follicles 
get saturated inside ovary, causing polycystic ovary. Video to Declan, how to make clear who is it? I mean, I can make you language a bullet, the video the key that can know it. Protuna that can know it, normal ovary the key who it. তারমানে যে ডিম্বাণু তৈরি হওয়ার প্রসেসটা সেটাই দেখানো হয়েছে প্রথমে ডিম্বাণু যখন তৈরি হয় সেটার আগের স্টেজটাকে কিন্তু সেটা ফলিকল বলা হয় ফলিকল ইউ নো ফলিকল বলা হয় সেটাতে ফ্লুইড মতো জিনিস থাকে তার মানে সেমি লিকুইড বা সেমি সলিড জিনিস মতো থাকে ফ্লুইড যেটাকে আমরা বলা হয় সেই ফলিকলগুলো যখন ম্যাচিওর হয় তার মানে ডেভেলপ হয় গ্রো হয় তারপরে এটা ফাইনাল স্টেজে গিয়ে ডিম্বাণুটা তৈরি হচ্ছে এখন এটা নরমাল প্রসেস হলে কি হবে ওভেরিতে যখন ডিম্বাণুটা ম্যাচিওর হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা ওভেরি থেকে বেরিয়ে ফ্যালোপিয়ান টিউবে চলে যাচ্ছে ফার্দার তারপর যা ইউনো প্রসেসটা হয় সেই ডিটেলসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই যে প্রবলেমটা বলছি সেটা বলছি এখন এই ডিম্বাণু যেটা ইউনো তৈরি হলো সেটা ম্যাচিওর হলে তো ওভেরি থেকে বেরিয়ে গেল আর ফার্দার আমাদের শরীরে যে প্রসেসটা চলবে সেটা চলবে কিন্তু যদি ডিম্বাণু গুলো ম্যাচিওর না হয় তার মানে যদি ম্যাচিওর না হয় তখন কি হবে ম্যাচিওর না হয়ে দেখছেন সে এগুলো ওয়ালে যাচ্ছে ওয়ালে গিয়ে আবার কি হচ্ছে যেহেতু ম্যাচিওর হচ্ছে না আবার ওভেরিতেই সেগুলো বড় বড় গোল গোল আকারে থেকে যাচ্ছে এগুলো সেস্ট ফর্ম নিয়ে তার মানে প্রতিবারই ডিম্বাণু তৈরি হওয়ার জন্য যে ফলিকল গুলো আসছে ম্যাচিওর হচ্ছে না এগুলো সিস্ট হয়ে যাচ্ছে আর প্রতি মাসে যদি সিস্টেমটাই প্রসেসটাই চক্রটা চলতে থাকে তখন কি হবে এই যেগুলো আমরা সিস্ট করছি এগুলো ওভেরিতে জায়গা নিতে থাকে এখন ধরে নিন একটা ব্যাগ আছে ব্যাগের ভিতরে আপনি আপেল রাখছেন একটা সময় পরে কিন্তু ব্যাগের ক্যাপাসিটিটা কমে যাবে বা পুরোই ব্যাগটা ভরে গেল তারপরে কি হলো ব্যাগে আপেল রাখার যেটা প্রসেস ছিল সেটা কিন্তু আর করতে পারছে না তো ঠিক সেটা ওভেরির সাথেই হতে পারে ওভেরিতে এই ফলিকল বা এই সিস্ট গুলো যদি ডেভেলপ হতে থাকে একটা সময় আসবে যখন এই পুরো ভরে যাওয়ার পরে এই পুরো প্রসেসটাকে হওয়ার থেকে এটা বাধা দিবে তো সেই জন্য আমাদের পিরিয়ডসটা যেটা সেটা ইরেগুলার হয়ে যায় এখন আমরা দেখবো পিসিওডি পিসিওএস দুটো টার্ম বলছি দুটো টার্ম মানে একটু জেনে নেব দুটো আলাদা আলাদা জিনিস যেখানে ডি দেখছেন ডি মানে হলো ডিজিজ আর যেখানে অ্যাস দেখছেন অ্যাস মানে হলো সিনড্রোম তার মানে পুরো যদি আমি নামটা নিতে যাই তবে পলিসিস্টিক ওভেরিয়ান ডিজিজ আর পলিসিস্টিক ওভেরিয়ান সিনড্রোম এখন এই দুটো জিনিস আলাদা কিভাবে একটু বুঝে নিচ্ছি এখন দেখুন পিসিওডিতে আর পিসিওএস এ যদি সিমিলারিটিস দেখতে চাই যে দুটোর মধ্যে একই জিনিস কি কি আছে কমন জিনিস কমন জিনিস দুটো আছে যে দুটো প্রবলেমই কিন্তু ওভেরির সাথে রিলেটেড প্রবলেম তার মানে দুটো প্রবলেমই আপনার ওভেরিতেই হবে নেক্সট হলো দুটো প্রবলেমই কিন্তু হরমোনাল ডিস্টারবেন্স এর জন্য হয় তার মানে আমরা দেখেছিলাম যে মেল হরমোনটা অনেক বেশি ইউনো মাত্রাতে তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যায় এটা অলরেডি ডিসকাস করেছি আমরা তার মানে কি হলো আমাদের হরমোনের লেভেল যেটা সেটা ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় বা প্রসেসটা একটু ডিস্টার্ব হয়ে যায় তো এই দুটো প্রবলেমই কিন্তু আমাদের পিসিওডি আর পিসিওএস এ রয়েছে এখন পিসিওডিটা যদি বলি সেটাতে কি হয় যেটা ডিজিজ ওভেরিজ যেটা আছে সেটা ওখানে কি হয় যেটা ডিম্বাণু আমরা বলেছি যে ইমেচিওর হয় বা আধা ম্যাচিওর হয় ম্যাচিওর হতে পারছে না বা আধা ম্যাচিওর হচ্ছে এই জিনিসটা হতে পারে ডিম্বাণুগুলোর সাথে বা একগুলোর সাথে দেন এটা যখন ম্যাচিওর হচ্ছে না এটা কি হচ্ছে এটা সিস্ট হয়ে যাচ্ছে আর সিস্ট হওয়ার দরুন কিছু কিছু প্রবলেম আমাদের বডিতে দেখা দিবে যেমন স্লাইডে দেখতে পাচ্ছেন পিরিয়ডসটা আপনার ইরেগুলার হয়ে যাবে যেটা প্যাটের অংশতে অ্যাবডোমিন অংশতে আপনাদের ওজন বৃদ্ধি শুরু হয়ে যাবে ওজন বাড়াটা শুরু হয়ে যাবে ওয়েট গেইন হবে অনেক ইনফার্টিলিটি হবে প্রচলন ক্ষমতাটা কমে যাবে আর মেল হরমোন যেটা বেড়ে যাওয়ার জন্য মেল প্যাটার্ন হেয়ার লসটা শুরু হবে হেয়ার লস তার মানে চুল ঝরে পড়ার যেটা পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে কিন্তু ধরনটা আলাদা হয় অনেক সময় দেখেছেন একটু খেয়াল করলে বুঝবেন যে মহিলাদের তার মানে আমাদের যখন চুল ঝরে তখন কিন্তু ইউনিফর্ম ভাবে সব জায়গাটার থেকেই কিন্তু চুলটা ঝরে কিন্তু যদি পুরুষদের খেয়াল করেন 
এক জায়গা থেকে পার্টিকুলারলি চুল ঝরা যখন শুরু হয় তখন কিন্তু সেই পার্টিকুলার জায়গাটা থেকে চুল ঝরা ঝরতে থাকে সেই প্যাটার্নটা সেই ইউনো ধরনটা কিন্তু মেল হরমোনের মাত্রাটা বাড়ার জন্য এই প্রবলেমটাকে মহিলাদের মধ্যে দেখা দিতে পারে कारण कैन एंड्रोजें पुरुष हरमोन मेन हरमोन तैर पीसिओसिस्टिक्रम प्रत्येक मासिकल डिम्बाणु डिम्बाणु तैर मात्रा डिम्बाणु तैर प्रसेस टाइम बंद हो जाए देखिए कार्बोहड्रेट साधारण देखे प्रथम टाइमिटी मान कि मोटा हार्लेमिटी वेट गेन करवाट हो मानसिक चिंता दीर्घकाल तब क्या 
কার্বোহাইড্রেট ডায়েট আমি অলরেডি বলেছি খাবার দাবারে যদি এই ধরনের পিকচারস এ দেখানো হয়েছে এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু অনেক যদি খাবার দাবারে ডায়েটে রয়েছে আপনার তবে কিন্তু চান্সেসটা বেশি হবে লাইফস্টাইল যদি একেবারেই লেজি তার মানে অ্যাক্টিভিটি একেবারেই নেই এক্সারসাইজ করেন না লেজি লাইফস্টাইল যদি মেনটেইন করছেন বা দৈনন্দিন জীবনটা যদি আপনার একেবারেই লেজি তবেও কিন্তু প্রবলেমগুলো হতে পারে থাইরয়েড ইম্ব্যালেন্স হলে থাইরয়েডটা আমরা থাই হেলথে একটু ডিসকাস করেছিলাম এটা একটা গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি যেটা প্রপারলি কাজ করাটা খুব জরুরি তো থাইরয়েড যদি ইম্ব্যালেন্স হয় তবেও কিন্তু প্রবলেমটা হতে পারে মেটাবলিজম যদি খারাপ হয়ে যায় তার মানে বডির পুরো সিস্টেমগুলি যদি প্রপারলি কাজ করছে না তবেও কিন্তু প্রবলেমটা হতে পারে এখন দেখুন আমি একটা কথা বলেছিলাম যে এই দুটো প্রবলেমই কিন্তু যদি ডায়াগনোস করা না হয় তার মানে যদি ধরা না পড়ে তখন কিন্তু নানা ধরনের আগে গিয়ে বডিতে নানা ধরনের প্রবলেম দেখা দিতে পারে প্রবলেমগুলো কি কি হবে লিভারের প্রবলেম হতে পারে টাইপ টু ডায়াবেটিস হতে পারে ওভেরিতে ক্যান্সার হতে পারে এন্ডোমেট্রিয়ামে ক্যান্সার হতে পারে হাইপার ইউনো হাইপার টেনশন হতে পারে ইনফার্টিলিটি হতে পারে আর হার্টের প্রবলেম হতে পারে হৃদরোগের ইউনো যে কোনো ধরনের হার্টে ইস্যুস হতে পারে তো এই বড় বড় প্রবলেমগুলো কিন্তু আগে গিয়ে যদি দুটো প্রবলেম ঠিক করা না হচ্ছে বা ব্যালেন্স করা না হচ্ছে তবে গিয়েও ডেফিনেটলি বডিতে এগুলো ইস্যুস দেখা যায় এখন তিন ধরনের গ্ল্যান্ড আছে বা গ্রন্থি আছে যেগুলো ইউনো প্রপারলি যদি ইউনো কাজ করছে না তবে কিন্তু প্রবলেম নানা ধরনের প্রবলেম দেখা দিবে এগুলো নামগুলো মুখস্ত করার একেবারেই প্রয়োজন নেই এই কথাগুলো কিন্তু শুধুই ইনফরমেশনের জন্য বলা হচ্ছে একটু ধ্যান দিয়ে বুঝে নিলেই চলবে এখানে তিনটে গ্ল্যান্ডের কথা বলবো পিটুইটারি ওভেরি এবং অ্যাড্রেনে এখন পিটুইটারি যেটা গ্রন্থি সেটা কিন্তু ব্রেইনে আছে একটু যদি মনে করে দেখেন আমরা আগেও এটা নিয়ে কিন্তু কথা বলেছি পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা যেটা সেটা আপনার ইউনো যদি ডিস্টার্ব হয়ে যায় মানে হরমোন সিকলেশনটা যদি ভালো করে হচ্ছে না তবে কি হবে অ্যাক্সেস সিকলেশন হবে সাইকেল আপনার ম্যানস্ট্রাল সাইকেলটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে আপনার যেটা ওভা মানে ডিম্বাণু যেটা তৈরি হবে সেটা কোয়ালিটি ভালো হবে না বা কোয়ান্টিটিটা মাত্রাটা কমে যাবে এই ধরনের অনেক গুলো সিমটম দেখা দিতে পারে স্কিন সেন্সিটিভ হয়ে যাবে ওভেরি ফাংশনটা যদি ভালো করে না হয় ওভেরিটা যদি ভালো করে কাজ না করছে তবে কি হবে ডেফিনেটলি এটার ওয়ালটা যেটা ওভেরি সেটা একটু মোটা হয়ে যাবে প্রপারলি কাজ করবে না যে ওভাগুলো তৈরি হচ্ছে ওগুলো সিস্ট আকারে দেখা দিবে অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইউনো এক থেকে বেশি যেটা আমরা পলিসিস্টিক বলেছি অ্যান্ড ডেফিনেটলি পিরিয়ডটাই রেগুলার হয়ে যাবে অ্যাড্রেনাল ফাংশন যেটা আমরা মেল হরমোন মেল হরমোন বলছি বা পুরুষ হরমোন বলছি আগেও ইউনো ডিসকাস করেছি একটু আগে যে অ্যান্ড্রোজেন লেভেল যেটা বলা হয়েছে অ্যান্ড্রোজেন লেভেলটা মানে এই অ্যাড্রেনাল ফাংশনে কিন্তু অ্যান্ড্রোজেনটা তৈরি হয় ওটা যদি ফাংশনটা ডিস্টার্ব হয়ে যায় তবে কিন্তু মেল কিছু ক্যারেক্টার কিন্তু বেশি হওয়ার প্রবণতাটা মহিলাদের মধ্যে দেখা দিতে পারে চান্সেসটা বেড়ে যায় তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এই তিনটে গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি আমাদের শরীরের পক্ষে অনেক বেশি জরুরি এখন সিমটমগুলো দেখে নেব পিসিওস এর সাধারণত সিমটমগুলো কি কি হয় পিরিয়ডস এবং ফার্টিলিটিদের সিমটম কি হবে যেমন বারবার বলছি পিরিয়ডস গুলো ইরেগুলার হয়ে যাবে ফার্টিলিটি মানে আপনার ইনফার্টিলিটি প্রবলেম হবে যেটা প্রজনন ক্ষমতা কমে যাবে হেয়ার এবং স্কিন তার মানে ফেশিয়াল হেয়ার আসা অনেক বেশি শুরু হয়ে যায় যেটা একটা পুরুষ হরমোন বেশি হওয়ার জন্য হয় ডেফিনেটলি পুরুষের বিভিন্ন জায়গায় হেয়ার যেটা গ্রো সেটা মহিলাদের তুলনায় কিন্তু অনেক বেশি সেই পুরুষ হরমোনটা যখন বেড়ে যাবে সেই কোয়ালিটিসগুলো কিন্তু মহিলাদের শরীরে দেখা দিতে শুরু করবে স্কিন ডেফিনেটলি সেন্সিটিভ হয়ে যাবে রাফ হয়ে যাবে মেন্টেল এবং ইমোশনাল হেলথ তার মানে মেন্টেল এবং ইমোশনাল হেলথে কি কি সিমটম হবে আপনার মুড সুইংস অনেক হবে মুড চেঞ্জ হবে ডিপ্রেশন হবে অনেক বেশি ঘাবড়াবেন অ্যানজাইটি লেভেলটা অনেক বেশি হাই হবে স্লিপ ঘুমোনোতে একটা সিমটম দেখা দেয় সেই প্রবলেমটাকে বলা হয় স্লিপ অ্যাপনিয়া স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রবলেমটা কি হবে এটা একটা স্লিপিং ডিসঅর্ডার বলে একদম সাধারণভাবে যদি বলে দিই ঘুমোনোর পরে আমরা শ্বাস ডেফিনেটলি ঘুমোনোর পরেও নিচ্ছি ব্রিদিং যেটা প্রসেস সেটা চলে কিন্তু এই স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রবলেমে কি হয় যখন আপনি ঘুমোচ্ছেন ঘুমোনোর পরে এই শ্বাস নেওয়ার যে প্রক্রিয়াটা হয় প্রসেসটা হয় সেখানে একটু ব্লকেজ আসে 
পিকচারে আছে দেখুন দুটো পিকচার আছে একটাতে নর্মাল এয়ারওয়েজটা একেবারেই ক্লিয়ার কিন্তু যেটাতে স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রবলেম আছে সেখানে কিন্তু মাঝখানে একটু অবস্টাকল বা বাধা আসছে এটা স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রবলেম নিয়ে সেজন্য কি হয় যখন আপনি ঘুমোবেন ঘুমানোর পরে ঘুমেই কিন্তু হতে পারে যে একটু একটু সময়ের জন্য আপনার হয়তো ব্রিদিং যেটা প্রসেস সেটা থেমে যাচ্ছে আর এটা থেমে গেলে কি হবে আপনার চট করে ঘুমটা ভেঙে যাবে তো এই ধরনের প্রবলেমটাকে স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রবলেম বলা হয় এই সমস্ত সিমটম বা লক্ষণগুলো পিসিওস এর প্রবলেমে দেখা যায় এখন একটু মার্কেটে ট্রিটমেন্টের কথা বলবো মার্কেটে এই প্রবলেমটার জন্য কি কি রয়েছে আগে একটা থেরাপি দেওয়া হতো একটা ট্রিটমেন্ট ছিল হরমোন ট্রিটমেন্ট বলা হতো এইচআরটি হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এখানে যে ইউ নো হরমোনটা একটু বেশি মাত্রায় হয় সেটা আর্টিফিশিয়ালি ইনজেক্ট করে হরমোনটাকে রিপ্লেস করা হতো কিন্তু এই এইচআরটি যেটা থেরাপি সেটা কিন্তু একটু দেখা গেল যে সাইড ইফেক্ট অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু ক্যান্সার কজিং এর সাথে একটু লিঙ্কেজ পাওয়া গেছে যার জন্য এই থেরাপিটাকে এখন ব্যান করে দেওয়া হয়েছে ডায়াবেটিস এর কারণে এই প্রবলেমটা হতে পারে তো অ্যান্টি ডায়াবেটিক মেডিসিন ডেফিনেটলি দেওয়া হয় থাইরয়েড এর প্রবলেম হলে এটা প্রবলেম বেশি হতে পারে সেই জন্য থাইরয়েডের ট্যাবলেট দেওয়া হয় অনেকগুলো আদার ইউনো এ ছাড়াও কিন্তু অনেক বেশি অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিন গুলো দেওয়া হয় তার মানে নিজেই ভেবে দেখেন এতগুলো মেডিসিন যদি একদিনই খেতে হচ্ছে এই মেডিসিন গুলোর সাইড ইফেক্ট তো বডিতে হবে তো ডেফিনেটলি এখানে ইউনো আমাদের মার্কেটের ট্রিটমেন্ট হিসাবে যদি বলি কিছু লিমিটেশন ডেফিনেটলি এসে পড়ে এখন এলিমেন্টস ওয়েলনেসের সাইক্লোভা যেটা লঞ্চ করেছে এটা একটা অ্যাক্সিলেন্ট কম্বিনেশন যেটা ম্যানস্ট্রুয়াল সাইকেল রেগুলার করবে আর আমাদের যেটা ডিম্বানু তৈরি হওয়ার যেটা প্রসেস সেটাকে অনেক বেশি বেটার করবে তার মানে আপনার যেগুলো ওভাম রিলিজ হচ্ছে বা যেগুলো ডিম্বানু তৈরি হচ্ছে সেগুলো কোয়ান্টিটিও ভালো হবে কোয়ালিটিটাও বেটার হবে আর আমি নামেই বলেছিলাম সাইকেল অফ ওভার ডেফিনেটলি প্রসেসটাকে এটা ব্যাটার করে এখন সাইকেল ওভার আমরা একটু ইনগ্রেডিয়েন্টস বা হার্বস গুলো দেখে নিব সাইকেল ওভার এই প্রোডাক্টটাতে যে হার্বস বা জড়িবুটি গুলো ইউজ হয়েছে ওগুলো সুপার স্টার হার্বস গুলো নিয়ে একটু কথা বলবো সুপার স্টার এর মধ্যে প্রথমটা কিন্তু আমাদের কাছে আছে কঞ্চনারা কঞ্চনারা একটা ইউ নো আয়ুর্বেদে অনেক পুরনো সময় থেকে ইউজ হচ্ছে এটাকে বলা হয় একটা বেস্ট হার্বাল মেডিসিন কিসের ইউনো গ্ল্যান্ডের সাথে প্রবলেম যেগুলো হয় গ্ল্যান্ডুলার সোয়েলিং বলে তার মানে গ্রন্থিজনিত যেগুলো সোয়েলিং হয় বা ফোলা ভাব হয় সেগুলোতে অনেক বেশি ভালো কাজ করে এছাড়া ম্যানস্ট্রুয়াল বা ভেজাইনাল ডিসঅর্ডার গুলোতে কিন্তু কাঞ্চনারার অনেক বেশি বেনিফিট দেখা গেছে এটা আমরা বলছি না এটা যেটা আমরা চরক জানি আমাদের আয়ুর্বেদের অনেক বেশি প্রাচীনকালে চরক ওয়াজ ভেরি ফেমাস অনেক বেশি ফেমাস ছিল উনি বলে গেছেন যে এটা কঞ্চনারার মাঝে কিন্তু ভেজাইনাল ডিসঅর্ডার আর ম্যানস্ট্রুয়াল ডিসঅর্ডারের অনেক এই দুটো প্রবলেমে কিন্তু অনেক বেশি বেনিফিটস এটার মধ্যে দেখা গেছে নেক্সট হলো থাইরয়েড কমপ্লিকেশনের জন্য এটা অনেক বেশি ইউজফুল তার মানে থাইরয়েডটাকে ব্যালেন্স করতেও হেল্প করবে অনেকেই আছেন ম্যানস্ট্রুয়াল সাইকেলে কিন্তু খুব বেশি হ্যাভি ব্লিডিং হয় এই প্রবলেমটা যার আছে সেখানেও কিন্তু অনেক বেশি ভালো কাজ করবে ওভেরিয়ান সিস্ট যেটা ইউনো সিস্টের আমরা ইউনো এখন একটু কথা বলেছিলাম যে যদি ম্যাচিওর হচ্ছে না তো সিস্ট ডেভেলপ হয়ে যাচ্ছে আর ওভেরিটা বেড়ে যাচ্ছে তো সেই সিস্টকে ট্রিট করার মতো বেনিফিটসও কিন্তু এটাতে রয়েছে এছাড়া ওবেসিটি যেটা প্রবলেমের জন্য ইউনো পিসিওডি বা পিসিওএস হতে পারে সেই ওবেসিটিটাকে তার মানে ওজন কমাতেও কিন্তু হেল্প করবে এখন এছাড়া কাঞ্চনারার সাথে কি কি রয়েছে সিগ্রু রয়েছে যেটা সজনে ডাটা আমরা ইউনো খাবার দাবারে ইউজ করি বরুণ রয়েছে সিরসা রয়েছে এই পুরো কম্বিনেশনটা কিসে কাজ করছে পিটুইটারি যেটা গ্ল্যান্ড বলেছিলাম আমাদের ব্রেইনে আছে পিটুইটারি ফাংশনে অনেক বেশি ভালো কাজ করবে থাইরয়েড ফাংশনে অনেক বেশি ভালো কাজ করবে আর আমাদের বডির মেটাবলিজম তার মানে বডির যেটা পুরো সম্পূর্ণ কাজ করার যেটা প্রত্যেকটা অর্গেন কাজ করার যেটা প্রসেস সেই প্রসেসটাকে বেটার করতে ইম্প্রুভ করতে হেল্প করবে এখন নেক্সট স্টার হবসে কি রয়েছে গোগলু শুদ্ধা এখন শুদ্ধা কথাটার অর্থটা বুঝে নিন এটা কিন্তু গুগলো যে জিনিসটা দেওয়া হয়েছে হার্বসটা দেওয়া হয়েছে সেটা পিউরিফাইড ফর্মে দেওয়া হয়েছে 
प्यूरिफाइड फॉर्म में देवार एक पिछोने एक कारण आचे उगलू जेटा शेटा किंतु गाचे छाले थे के नवा है गाचे छाल टा अमरा डेफिनेटली देखे ची इटा एक टा खोला जायगा था के उनमें तो जगह था कर जन्नो इटा किंतु इटा यू नो गाचे छाल थे के नवा शुमो इटा थे किंतु अनेक यू नो अनेक धारणे जाऊँस बैक्टीरिया थकते पड़े बदुलो वाली थकते पड़े शेटा जन्नो इटा के प्योर करार पड़े प्यूरिफाइड फॉर्म में गुगलू था के यूज़ करा हुए चे इटा एक टा अनेक आयुर्वेदिक अनेक गुलो फॉर्मूलेशन में किंतु एक टा एक टा मेन शामोग्री इशाबे व्यवहार करा हुए अनेक बच्चों थे के डेफिनेटली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो दी गुगलू रामी बोली सबसे प्रथम होलो एंटीओबिसिटी ता मने ओजन विद्धि जेटा प्रॉब्लम रहे चे शेटा थे कमाते डेफिनेटली एंटीओबिसिटी बोला होचु जो दी ओजन कमाते हेल्प करवे हाइपोलिपिडेमी शेटा कथा टा मने होलो आमदे शरीरे एकदम सिंपल बावे बुझ बन आमदे शरीरे लिपिड बोले किचु जिनिस थके जेगुलो एके बारे शादोंन बावे बोलते के लिए फैट धोरे नी शेगुलो शरीरे जुन्नो प्रोजेनियो जिनिस किंतु मात्राए पर्जाप्तो मात्राए थकते होगे जो दी मात्राए एक तो बेशी होए जाए तो अकॉन किंतु प्रॉब्लम तो ये लिपिड फंक्शन थके एक तो भालो करे यू नो बैलेंस से रखते हेल्प करवे नेक्स्ट इधर मुद्दे स्टार हर्ब्स जरूरी चीज शिलाजीतो शुद्ध शिलाजीतो और मुद्दे हमरा शुद्ध कथा टा यूज़ करे ची तार मने शिलाजीत थक अनेक बच्चों थोड़े हर्ब्स टाबा जड़ी बूटी टा यूज़ होच्छे तो तीन हजार बच्चों थे के बेशी शामिल थोड़े इटा यूज़ करा होच्छा आयुर्वेद अनेक ही होते सुने चिन शिलाजीते नाम किंतु हमरा शादरों तो शिलाजीते नाम टा पुरुषों जिगलो सेक्सुअल प्रॉब्लम में यूज़ होय हमरा अनेक बारी सुने ची क इतते फल्विक एसिड बोले एक ता एसिड थाके नाम टा मुने नारक लो चल बे बुझे नहीं एक ता एसिड थाके जेटा ना कि आमदें खाबार दवारे थे के जोको ना हमरा प्रोजेनियो पुष्टि को ड्रॉबो गुलो पाची शेगुलो के आमदें बॉडी ते एब्जोर्ब होते अनेक भालो भावे हेल्प करते पड़े ये एसिड टा जेटा शिलाजीते तार मने जेटा इरेगुलर पीरियड से रे प्रॉब्लम, शेटा ठेके आह यू नो शेटा के ठीक करते, शिलाजी डेफिनेटली हेल्प करते। नेक्स्ट वो लो अपना जर एनर्जी लेवल टके ऑनिक बेशी बढ़िए तोले, एनर्जी लेवल टा आह यू नो बूस्ट करते पड़े, इंप्रूव करते पड़े। ऑनिक दोनों में कैंसर रोए चे जेटा ते इटा ऑ शे अनेक धोने कैंसर एक इंटर बेनिफिट बा यूजफुल होता है देखा गया थे जे जमान धोने लंग्स कैंसर हुए गया लो ओवरी कैंसर हुए गया लो बा हमारे जिगलो ब्रेस्ट कैंसर के प्रॉब्लम रोए थे महिला दर मुद्दे ये समस्तो कैंसर गुलों ते किंतु अनेक बेशी यूजफुल देखा गया थे स्किन हेल्थ एक जुना शिला प्रॉब्लम ही नहीं चाहिए, किंतु शायद ही किंतु अनेक गुलो एडेड बेनिफिट्स हमरा पे जा ची प्रोडक्ट आते के स्कीन टाते डेफिनेटली स्कीन हेल्थ के बेटर कर दे ग्लो टा मेंटेन कर दे नैचुरली लास्ट डे टा किंतु बोन ग्रोथ है जो नॉनिक बेशी भालो करोन शीला जिते कैल्शियम कंटेंट टा खूब यू नो खूब मात्रा � खूब पर्याप्त मात्रा इखाने था के जे अमदर बोन ग्रोथ है जनो इटा अनेक बेशी भालो काज करे इखाने आजे अमदर नेक्स्ट होलो हिंगो शुद्धा नेक्स्ट जेटा जड़ी बुटी नहीं कथा बोलवो हिंगो शुद्धा माने होलो जेटा अमरा शादरान भाषा हिंग बोले था कि अमरा किचने यूज़ कोडी हिंग टके हिंग टा अमरा होतो अनेक ही जानी जब हम दर हजम प्रिया जन अनेक बेशी भलो अमरा होतो मार ठाकुर मादर मुख्य अनेक ही सुने ची जे हिंग इनो खावट दबारी यूज़ होए शेटा हजम प्रिया के बेटर कोड़ा जुन्नो इटा स्पाइसी शबी यूज़ होच्छे तार मने हिंग एर मुद्दे फाइबर बोले एक ता जिनिस अनेक मात्रा थाके जेटा � ये छाड़ा हो, ये तो किंतु महिला दर जेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, छेटा जन्नो अनेक बेशी भालो। तार मने ऐतो कुन हमने पुरुष हार्मोन, पुरुष हार्मोन कथा बोले ची एंड्रोजेनर, एको नेक तो फीमेल हार्मोन बोल बो प्रोजेस्टेरोन जेटा के बोले, बा महिला हार्मोन भावे मोने रखनी होगे, शे महिला दर हार्मोन गुल 
আর যেগুলো প্রিমিচিওর বার্থের প্রবলেম থাকে ধরে নিন সাধারণত প্রেগন্সিতে কি হয় ন মাসে বেবি ডেলিভার হওয়া উচিত কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে সাত মাসেই হয়তো ডেলিভারিটা হয়ে যায় সেই ইউনো ইমেচিওর বার্থ বলা হয় এটাকে সেটার থেকে ডেফিনেটলি বাঁচাবে এটা এটার থেকে ইউনো প্রবলেমটার থেকে বাঁচাতে হেল্প করে আর যেটা লেবারের সময় এক্সেসিভ একটা ব্লিডিং এর চান্সেস থাকে সেটার থেকে অনেক সেই প্রবলেমটাতে অনেক বেশি ইউজফুল এছাড়া ম্যানস্ট্রুয়াল পেইনটাতে কিন্তু কমাতে অনেক বেশি হেল্প করে এখন ম্যানস্ট্রুয়াল সাইকেলে একটা জিনিস ইউনো মহিলারা ডেফিনেটলি বুঝবেন অনেকেরই কিন্তু পিরিয়ডসের সময় ব্লাড ক্লটিং এর প্রবলেম হয় তার মানে যখন ইউনো ব্লিডিংটা হচ্ছে বা ব্লাড ফ্লোটা হচ্ছে ম্যানস্ট্রুয়াল সাইকেলে তখন ব্লাডের সাথে সাথে ক্লথ অনেক বেশি ইউনো ফ্লো হয় এই ক্লটিং এর প্রবলেম যা বেশি আছে এই হিন্দু শুদ্ধার জন্য এই ক্ল ব্লাড ফ্লোটাকে ইনক্রিজ করে ক্লটিং এর প্রবলেমটাকে কমিয়ে দেয় আর ক্লটিং এর প্রবলেমটাকে কমালে কিন্তু ডেফিনেটলি ম্যানস্ট্রুয়াল সাইকেলে যে পেইনটা হয় আপনাদের সেই পেইনটাকে কিন্তু এটা ন্যাচারাল ওয়েতে একটু কমিয়ে দিতে পারে এছাড়া এখানে আমরা কম্বিনেশনটা কি দেখলাম হিঙ্গ শুদ্ধা দেখলাম গুগল শুদ্ধা দেখলাম সেলাযুত শুদ্ধা দেখলাম এই তিনটের সাথে আরেকটা জিনিস আছে যেটা আমরা বলি মেথি মেথিটা আমরা ডেফিনেটলি কিচেনে ইউজ করি একটা স্পাইস একটা মশলা এই চারটের কম্বিনেশন কি কি কাজ করবে আমাদের লিপিড মেটাবলিজমটাকে বাড়িয়ে তোলে যেটা আমি ফ্যাটের ইউনো মাত্রা বলেছিলাম ওয়েটটাকে ফাইট করবে তার মানে ওজনটাকে বাড়তে দেবে না এবং অ্যাড্রেনাল আর পিটুইটারি ফাংশনটাকে ব্যালেন্স করবে তার মানে অ্যাড্রেনাল আমরা দেখেছিলাম যেটা মেল হরমোন বা পুরুষ হরমোন বানায় এই গ্রন্থিটা আর পিটুইটারে আমরা দেখেছিলাম যেটা ব্রেইনে আছে গ্ল্যান্ডটা এই দুটোরই গ্ল্যান্ডের বা গ্রন্থির ফাংশনটাকে কিন্তু এটা ব্যালেন্স করবে এখন দেখুন এছাড়া কম্বিনেশনে যদি কথা বলি সতাবরি আর শিলাজিত যেটা কম্বিনেশন সেটা আপনাদের হরমোনাল ফাংশনটাকে ব্যালেন্স করবে আর যেটা ওভেরি রয়েছে মহিলাদের শরীরে সেই ওভেরির ফাংশনটাকে অনেক বেশি ইউনো ব্যালেন্স করে দেয় বা ফাংশনটাকে প্রপারলি করতে হেল্প করে আর লাস্টে এটাতে দেওয়া হয়েছে কশিশা শুদ্ধ পাউডার কাশিশা শুদ্ধ পাউডার অন্য কিছু না নামটা হয়তো শুনতে অনেক বেশি কিছু লাগছে এটা কিন্তু আয়ুর্বেদিক ফর্ম অফ আয়রন তার মানে আয়রনের আয়ুর্বেদিক ফর্ম এটা কেন দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু আপনাকে এনিমিয়ার প্রবলেম থেকে বাঁচাবে তার মানে ডেফিনেটলি সাইকেলের সাথে আমাদের ম্যানস্ট্রুয়াল সাইকেলের সাথে এনিমিয়াটা অনেক ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকে তো ডেফিনেটলি এনিমিয়া থেকে বাঁচালে আপনাদের এই সময় যদি এনিমিয়ার প্রবলেম না হয় বডিটা প্রপারলি ডেফিনেটলি কাজ করবে এখন সাইক্লোভার যেটা আমরা কাজ দেখব একটু ব্রিফ করে নিচ্ছি যা যা আমরা এখন এখনো অব্দি ডিসকাস করলাম সাইক্লোভা কিন্তু মাল্টিপল ওয়েজ দিয়ে কাজ করে তার মানে এক থেকে বেশি ধরনে এটা কাজ করে কাজগুলো কি কি দেখে নিচ্ছি এটা আপনার থাইরয়েড ফাংশনটাকে রেগুলেট করবে মান্থলি সাইকেলটাকে রেগুলেট করবে হরমোন লেভেলটাকে ব্যালেন্স করবে বডির মেটাবলিজমটাকে ইম্প্রুভ করবে অ্যান্টি অপিসিটি ওজন যেটা বেড়ে যাওয়ার একটা বৃদ্ধি হওয়ার একটা ইসে থাকে চান্সেস থাকে সেটাকে এনো বাধা দিবে ইউটেরাসটাকে পিউরিফাই করবে তার মানে পরিষ্কার করে দেবে এনিমিয়ার থেকে ডেফিনেটলি বাঁচাবে আর যেই ওভন গুলি তৈরি হচ্ছে তার মানে যে ডিম্বাণু গুলো তৈরি হচ্ছে ওগুলো গুড কোয়ালিটি হবে তার মানে খুব ভালো কোয়ালিটির ডিম্বাণু তৈরি হবে এবং ওভেরিজ এর যেটা ফাংশন তার মানে কাজ করার যেটা প্রসেস সেই প্রসেসটাকে রেগুলেট করবে যাতে এটা নর্মাল ভাবে কাজ করতে পারে এই সমস্ত ওয়েতে কিন্তু আমাদের একটাই প্রোডাক্ট কাজ করবে সাইক্লো বা এখন প্রোডাক্ট সম্পর্কে সম্পূর্ণ আইডিয়া হয়ে গেল পুরো ক্লিয়ার হলো এখন ডেফিনেটলি একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে কাকে দেব এবং ডোসেজটা কি হবে কাকে দেবেন পিসিওডি পিসিওএস যেটা নিয়ে আজকে আমরা জানলাম সেই প্রবলেমগুলোকে দিতে পারেন কারো যদি ম্যানস্ট্রুয়াল সাইকেলটা ইরেগুলার হয়ে গেছে যেখানে হয়তো আপনি ওমেন কম্পেনিয়ন দিচ্ছিলেন সেখানে কিন্তু এটা সাপোর্ট করতে সাইক্লোবাটা সাথে দেওয়া যেতে পারে আর যদি ইনো ইনফ্লেমেশনের প্রবলেম আছে তার মানে সোয়েলিং আছে তবেও দিতে পারেন ডোসেজটা কত হবে একটা থেকে দুটো ক্যাপসুল দিনে দুবার খাবার দাবারের পর একটা থেকে দুটো ক্যাপসুল দিনে দুবার খাবার দাবারের পর এখন ক্যাপসুল একটা করে হবে না দুটো করে হবে এটা কিন্তু প্রবলেম কতটা বেশি সেটাতে ডিপেন্ড করবে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন সাইক্লোবাটা কিন্তু মাদারহুড এর গ্যারেন্টি না সেই জন্য 
যাকে প্রোডাক্টটা দিচ্ছেন এই ধরনের প্রমিস বা ক্লেম করবেন না বা গ্যারেন্টি দিবেন না যে সাইক্লোমাটা নিয়ে নিলে যদি কনসিভ করতে পারছে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারেন্টি কনসিভ করে নিবে এই ধরনের গ্যারেন্টি কিন্তু একেবারেই দিবেন না কারণ সাইক্লোমাটা একটা ওয়েলনেস প্রোডাক্ট মনে রাখবেন আর এই প্রবলেম গুলো যেগুলো ইউনো কনসিভ করার প্রবলেম হয় এগুলো কিন্তু নানা কারণে হতে পারে সেই জন্য এইভাবে কোনো ক্লেম করে বা প্রমিস করে দিবেন না এটা কোনো মাদারহুডের গ্যারেন্টি দেওয়ার প্রোডাক্ট নয় এখন এলিমেন্টস ওয়েলনেস এর যেটা সাইক্লোবা আমরা আজকে জানলাম সেটা কি কি আমরা জানলাম একটু বলবো আয়ুর্বেদিক ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে ডেফিনেটলি বানানো হয়েছে তো ডেফিনেটলি ন্যাচারালি কাজ করবে এটা যেটা সাইক্লোবার মধ্যে ফর্মুলেশনটা ইউজ হয়েছে আমি শুরুতেই দেখিয়েছিলাম ডক্টর এস কে শর্মা এই ফর্মুলেশনটা কিন্তু ওনার কাছে অনেক দিন অনেক বছরের কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এই ফর্মুলেশনে দশ বছর থেকে বেশি সাকসেসফুল রেশিও থাকার একটা এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে তো এটা একেবারে নতুন ফর্মুলেশন না ডেফিনেটলি একটা হিস্ট্রি রয়েছে এটা সাকসেসফুল রেটের দেন এটা সিক্সটি পার্সেন্টের বেশি মহিলাদের মধ্যে দেখা গেছে ছ মাস রেগুলারলি সাইক্লোবা এই ফর্মুলেশনটা ইউজ করার পরে কিন্তু সাকসেসফুল রেটটা অনেক বেশি ভালো খুব ভালো রেজাল্ট পেতে দেখা গেছে সিক্সটি পার্সেন্ট থেকে বেশি মহিলাদের মধ্যে এখন সাইক্লোবা যাকে দিচ্ছেন যদি আদার কোনো লাইফস্টাইল প্রবলেম আছে যেমন ধরে নিন সাথে ওমেন কম্পেনিয়ানটা দিতে পারেন একটু সিভিয়ার যদি কেস হয় যেমন স্ট্রেস লেভেল যদি অনেক বেশি বা থাইরয়েডের প্রবলেম রয়েছে তবে দুটো প্রোডাক্টই কিন্তু সাথে কম্বিন কম্বাইন করে দিতে পারেন হাই স্ট্রেস আর থাই হেলথ মনে রাখবেন কিছু কিছু গাইডলাইন কিন্তু যখনই প্রোডাক্টটা দেবেন সেটা দিতে হবে আমি আগে ডিটেলসে বলে দিব এখন সাইক্লোবাটাকে স্পেশাল প্রোডাক্ট বলা হয়েছে তিনটে কারণ প্রথম কারণটা হলো যে সাইক্লোবাতে যে নলেজটা ইউজ করা হয়েছে এটা কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থতে যে আয়ুর্বেদের নলেজটা আছে সেই নলেজটা নিয়ে ইউজ করা হয়েছে সেকেন্ড হলো এটাতে মডার্ন টেকনোলজিকে মার্জ আপ করে ইউজ করা হয়েছে দেখুন প্রাচীন নলেজ আর আমাদের মডার্ন টেকনোলজি এটা কিন্তু খুবই একটা এক্সেলেন্ট কম্বিনেশন আর তিন নম্বর পয়েন্টটা হলো যে এটা দশ বছর থেকে বেশি ইউনো এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এই ফর্মুলেশনে সাকসেসফুল রেটে তো এই তিনটে পয়েন্টের জন্য কিন্তু সাইক্লোবাকে অনেক বেশি স্পেশাল প্রোডাক্ট বলা হয় একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন সাইক্লোবাটা কিন্তু কোনো ম্যাজিকের মতো কাজ করবে না একটা ফর্মুলা আমরা অনেক প্রোডাক্টই শিখিয়েছি এখানে আমি আবার বলবো ডেলা ফর্মুলাটা ফলো ফলো করতে হবে এই ফর্মুলাটা যদি একসাথে ফলো করছেন তবেই কিন্তু প্রোডাক্টে রেজাল্টের মাত্রাটা ম্যাক্সিমাম রেজাল্ট প্রোডাক্ট থেকে আপনারা পাবেন ডেলাটা শিখে নিচ্ছি ডি ফর ডায়েট অ্যান্ড নিউট্রিশন তার মানে একটু খাবার দাবারে ধ্যান দিতে হবে আমি আগে কিছু গাইডলাইন বলে দিব তো একটু হেলদি খাবার দাবারে থাকলে ডেফিনেটলি ভালো হয় এক্সারসাইজ তার মানে অ্যাক্টিভিটি হওয়াটা খুবই জরুরি কিছু কিছু এক্সারসাইজ করুন যোগা করেন বা প্রাণায়ামা করেন বা হেঁটে আসেন ওয়াকিং করছেন নিজে নিজের লাইফস্টাইল হিসাবে বেছে নিন কি করবেন কিন্তু একটু এক্সারসাইজ হওয়াটা খুবই জরুরি লাইফস্টাইলটাকে একটু ব্যালেন্স রাখতে হবে একেবারে ইম্ব্যালেন্স লাইফস্টাইলে থাকবেন না আর লাস্টে আয়ুর্বেদিক সলিউশন যেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বললাম সেটা ডেফিনেটলি আয়ুর্বেদিক সলিউশনটা আমরাই দিচ্ছি সেটা হলো আমাদের অ্যালিমেন্স ব্যালেন্সের সাইক্লো এই ডেলা ফর্মুলাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফর্মুলাটা যখন ভালোভাবে ইউজ করা হচ্ছে তখনই কিন্তু প্রোডাক্টের আপনারা বেনিফিটগুলো ম্যাক্সিমাম পাবে এখন আমি বলছিলাম কিছু গাইডলাইন আমি দিয়ে দেব ভালো করে শুনবেন যা কি প্রোডাক্টটা দিচ্ছেন বা নিজেরাও যদি ইউজ করছেন প্রবলেমে তবে এই গাইডলাইনগুলো কিন্তু ফলো করতে হবে প্রথমটা হলো একটা হেলদি ওয়েট মেনটেইন করতে হবে আমরা ওয়েট ম্যানেজমেন্টে শিখেছিলাম যখন আমরা ম্যাল ফ্যাট নিয়ে কথা বলেছিলাম ওয়েট ম্যানেজমেন্টে কি আমরা একটা বিএমআই নিয়ে কথা বলি তো এই বিএমআই শব্দটার অর্থটা হলো বডি মাস ইন্ডেক্স তার মানে আমাদের ওজনটা হাইট হিসাবে হতে হবে তো সেটা হিসাবে একটা হেলদি ওয়েট সবসময় মেনটেইন করবেন নেক্সট হলো কার্বোহাইড্রেট খাবার দাবারগুলো একটু লিমিট করতে হবে আমি অলরেডি আজকে আমরা ডিসকাস করেছি এখানে যে কার্বোহাইড্রেট থাকা খাবার দাবারগুলো কিন্তু প্রবলেমটাকে বাড়িয়ে দেয় নেক্সট হলো অ্যাক্টিভ থাকতে হবে যেটা এখনো আমি বললাম যে একটু এক্সারসাইজ কিন্তু থাকতেই হবে প্রোডাক্টের বিষয়ে প্রথম প্রোডাক্ট আমরা যেটা নেব সেটা হলো উন হিলিং ক্রিম আজকে আমরা দুটো প্রোডাক্ট কভার করব উন হিলিং ক্রিম আর চাম্পি চ্যাম্পিয়ন তেল প্রথম আমরা উন হিলিং ক্রিমটা কভার করব উন হিলিং ক্রিম এটা 
কিসে কিসে কাজ করে সেটা আমরা নামেই বুঝতে পারছি বোন্ড মানে ইউনো কেটে গেলে জ্বলে গেলে বার্ন হলে বা যেটা আমরা খাওয়া হওয়া বলি সেই ঘাতে যদি আমরা এই इनफरमेशन दी स्किन बडी सब चे लार्जेस्ट पार्ट बोला लार्जेस्ट पार्ट बोला निजे बुजते लक्ष्य कर लेकिन स्किन रक्षा करते स्किन शर के रक्षा करते कथा ब्लिडिंग स्टेज मैं केटे गुजरे स्किन खुले गलो रक्त बेनो शुरू हो जाए रक्त चुरुचुर चेस्टा कर 
জন্য আমরা পয়েন্ট দেখলাম বা অপশন দেখলাম যে স্কিন এর হেলথ চাই সেটা ক্লটিং হোক পিগমেন্টেশন হোক বা উন্ড হিলিং প্রসেস যেটা সম্পূর্ণ ভাবে ইউনো কাট কেটে যাওয়া জায়গাটা ভরে যাওয়ার জায়গা সব ধরনের কিন্তু এই ক্রিমটা কাজ করবে তো डेफिनेटলি এটা অনেক বড় ইউএসপি এখন এই স্লাইডটাতে দেখুন আমরা কিন্তু এখানে হার্বস এর কথা বলবো যে হার্বস গুলো ইউজ করা হয়েছে তার মধ্যে সুপারস্টার হার্বস রয়েছে ওগুলো নিয়ে কথা বলবো হার্বস কি কি রয়েছে ক্যালসাইন জেসাত ল্যাটেন সাইডে দেখুন ক্যালসাইন জেসাত রয়েছে দারু হলদি রয়েছে অ্যালোভেরা রয়েছে সাল রেজিন রয়েছে আর এদিকে ল্যাটেন সাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টি ট্রি অয়েল রয়েছে দেব দারু অয়েল রয়েছে মঞ্জিষ্টা যেটা আমরা আইনো বলছি সেটা হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন সুপারস্টার হার্বস বলা হচ্ছে মঞ্জিষ্টাকে সুপারস্টার হার্বস কেন বলা হয় আগে আমরা আইনো একটু ডিটেইলসে আমরা ডিসকাস করব এই সমস্ত হার্বস যে নাম নিলাম এই সমস্ত হার্বস গুলো কিন্তু আমাদের ওন হিলিং ক্রিমে ইউজ করা হয়েছে ভস্ম বলা হয় সেটাতে কি থাকে ক্যালসাইন আর পিওর জিঙ্ক থাকে সেটা কিসে হেল্প করে অ্যান্টি ইউনো যেটা আমরা যেটা উন হিলিং প্রসেস হয় সেটাতে কিন্তু জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি হলে চলবে না সেটাতে কিন্তু ডেফিনেটলি স্লো জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সিটা হলে আপনাদের হিলিং প্রসেসটা কিন্তু স্লো হয় তো সেই জিনিসটাকে জিঙ্ক থাকার দরুন ক্যালসাইন জেসার কি ইউজ করা হয়েছে সেটা আপনাদের ডেফিনেটলি হিলিং প্রসেসটাকে একটু ফাস্ট করে আপনাদের হিলিং প্রসেসটা প্রপারলি করতে ডেফিনেটলি হেল্প করবে এছাড়া যেটা আমরা ক্লটিং বলেছিলাম রক্ত জমে যাওয়ার যেটা প্রসেস সেই ক্লটিং কে প্রমোট করে আর যেটা উন্ড ভরে যাওয়ার যেটা প্রসেস সেটাতেও হেল্প ডেফিনেটলি করে আর অ্যাক্সেস যেটা ব্লাড লস হয় সেটা ক্লটিং প্রসেসটা হলে ডেফিনেটলি অ্যাক্সেস ব্লাড লসটা থেকে আপনাদের স্কিনকে রক্ষা করবে নেক্সট আমাদের এই কাছে এখানে সুপারস্টার হার্ব রয়েছে ঘৃত কুমারি বা অ্যালোভেরা যেটা আমাকে ঘৃত কুমারি আমরা বলি অ্যালোভেরা সব সময়ই এটা গ্লোবালি নোন যে অ্যালোভেরাকে স্কিন টনিক বলা হচ্ছে অনেক ধরনের স্কিন ইউনো আমাদের অনেক ধরনের প্রোডাক্ট রয়েছে মার্কেটে যেটাতে অ্যালোভেরা ডেফিনেটলি স্কিন প্রোডাক্ট গুলোতে ইউজ হয় কারণ এটাকে স্কিন টনিক বলা হয় স্কিন টনিক কেন বলে অ্যালোভেরা যে স্কিন এর হিলিং প্রসেসটা সেটাকে অনেক ভালোভাবে করতে হেল্প করে এখানে রাইট হ্যান্ড সাইড এ দেখুন যেটা স্টেজেস অফ ওন হিলিং দেওয়া হয়েছে যেটা আমি আগেও অনেক বলেছি একটু করে সামান্য করে বলেছিলাম যে হিলিং এর যেটা প্রসেস আছে সেটা প্রথমটা হলো কি আমাদের ব্লিডিং হবে কেটে যাওয়ার পরে ব্লিডিং হবে ব্লিডিং এর পরে ইনফ্লেমেশন আসবে ইনফ্লেমেশন মানে হলো যখন কোনো জায়গা কেটে যায় ওই জায়গাটা কিন্তু কখনো কখনো একটু সোয়েলিং হয়ে যায় ফুলে যায় বা কখনো গরম হয়ে যায় ওই জায়গাটা তো ডেফিনেটলি সেই প্রসেসটা হবে ওটার পরে নিচের থেকে সেটা ঠিক হওয়া শুরু হয় একদম লাস্ট যেটা প্রসেস সেটা দেখুন রিমডেলিং বলা হয়েছে রিমডেলিং প্রসেসটা হলো যেটা একটু আগে আমরা ডিসকাস করেছি রিমডেলিংটা হলো যে স্কিনে সেই লাস্ট ডার্ক যেটা স্কিন সেটা পিল হয়ে পরে গিয়ে স্কিনের যেটা নর্মাল কালার ন্যাচারাল কালার সেটা আবার আসা শুরু হয় সেই প্রসেসটা হলো রিমডেলিং এই সম্পূর্ণ প্রসেসটাতে কিন্তু অ্যালোভেরা খুব বেশি ভালোভাবে কাজ করে এখন এখানে আমরা বলা হচ্ছে মঞ্জিষ্ঠাটা কিন্তু আমাদের সুপারস্টার হার্বস বলা হচ্ছে সুপারস্টার কেন বলছে এটা কিন্তু বায়োমেডিক্যালি অ্যান্ড ফার্মাকোলজিক্যালি জার্নালে আছিল এই জিনিসটা যে মঞ্জিষ্ঠাকে সুপারস্টার হার্বস বলা হচ্ছে এটা আয়ুর্বেদে এখন থেকে না অনেক ইউনো পৌরাণিক কাল থেকে এটা দেখা হয়েছে মঞ্জিষ্টাতে কিছু এমন তত্ত্ব রয়েছে যার জন্য এটা ডায়াবেটিক হুন তার মানে ডায়াবেটিস পেশেন্টদের যেগুলো হুন হয় সেখানেও কিন্তু আপনি মঞ্জিষ্টার জন্য এই প্রোডাক্টটা ইউজ করতে পারবেন মঞ্জিষ্টা খুব ভালো কাজ করে ডায়াবেটিক হুন দিয়েও তো ডেফিনেটলি এটা সুপারস্টার হার্বস আর এটা অনেক বড় ইউএসপি আমাদের প্রোডাক্টে এখন এছাড়া কি কি অয়েল এর ইউজ হয়েছে সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি এখানে কারঞ্জ অয়েল রয়েছে দেব দারু অয়েল রয়েছে আর টি ট্রি অয়েল রয়েছে এখন বেনিফিট যদি আমরা ইউনো একদম ব্রিফলি আমরা ডিসকাস করে নিচ্ছি খুব বেশি ডিটেলসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই 
কারণ জয়েলের যেটা बेनिफिट এটা মেইনলি ওন হিলিং প্রসেসে কুইক করে তার মানে ফাস্ট করে আপনাদের হিলিং প্রসেসটা যদি কোনো সোয়েলিং আছে ফোলা ভাব আছে সেটাকে কমিয়ে তুলতেও হেল্প করে নেক্সট হলো আমাদের কাছে দেব দারু অয়েল দেব দারু অয়েল যেটা সেটা আপনাদের ইনফেকশন থেকে বাঁচানোর মেইন কাজ করে আর লাস্টে টি ট্রি অয়েল টি ট্রি অয়েল আজকাল অনেক ধরনের জিনিসে কিন্তু ইউজ হচ্ছে অনেক স্কিন প্রোডাক্টে ইউজ হচ্ছে फांगलिटी फोला स्किन प्रब्लेम ग सबान दिए धुए अवश्य কারণ আমাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের জার্মস থাকতে পারে আর এই প্রোডাক্টটা ইউজ যেখানে হয় সেখানে স্কিনটা কিন্তু খোলা থাকে ওপেন স্কিনে কি হয় হাতে যদি জার্মস আছে জার্মস গুলো খুব ইজিলি স্কিনের ভিতরে পেনিট্রেট করতে পারে ঢুকে যেতে পারে ঠিক সেই জন্য হাতটা ধুয়ে নেওয়াটা জরুরি ধুয়ে নেওয়ার পরে যে অ্যামাউন্টে আপনার প্রয়োজন সেটুকু অ্যামাউন্ট নিয়ে সেই জায়গাটাতে পার্টিকুলার লাগিয়ে একটা ব্যান্ডেজ দিয়ে কভার করে দিন এই ব্যান্ডেজটা আট ঘন্টাতে আপনাকে রিপিট করতে হবে তার থেকে বেশি সময় রাখবেন না এই পুরো প্রসেসটা কিন্তু মনে রাখবেন হাইজিনটা মেনটেন করবেন লাগানোর পর যেমন ধুলো বালিতে খুব বেশি যাবেন না আর যদি বাইরে रही
जदू कर मालिश कर शांत करते तेल रखते हैं 
আমরা চুলে অন্য তেল ইউজ করি বডির জন্য অন্য তেল ইউজ করি তো এটা সলিউশন হিসাবে যদি ডেফিনেটলি আপনি চান আপনি এই তেলটা রাখতে পারেন যেটা আপনি যে কোনো জায়গায় শরীরের যে কোনো অংশে আপনি ইউজ করতে পারেন এখানে একটা ইউনিক প্রসেস এই তেলটা বানানো হয়েছে যেটা তেলে পাক বিধি প্রসেস বলে এই প্রসেসটাকে আজকে আমরা একটু ডিটেলে শিখবো কারণ সাধারণত কি হয় আমাদের যেগুলো নর্মাল আমরা লাইফ ট্রেনিং আগে পড়তাম সেটাতে আমাদের কাছে অতটা সময় থাকতো না আমরা টোটাল চার ঘন্টা আমাদের কাছে হতো আর চার ঘন্টার মধ্যে আমাদের অনেকগুলো মানে সমস্ত প্রোডাক্ট আমাদেরকে কাভার করতে হতো তো আমরা এত ডিটেলস এ গিয়ে কথা বলতে পারতাম না এখন যেটা ডিজি ইয়ন ট্রেনিং আসছে बनस्पति प्रसेस स्टेज गुल স্টেপ ওয়ান প্রথম স্টেপে এটা কি করা হয় যত হার্বস এখানে যেগুলো হার্বস ইউজ করা হয়েছে সমস্ত হার্বস গুলোকে কিন্তু জলের মানে ওয়াটারে বয়েল করা হয় বয়েল ততক্ষণ অব্দি করা হয় যতক্ষণ অব্দি এটা কনসেনট্রেটেড ফর্মে না এসে যায় কনসেনট্রেটেড ফর্ম মানে হলো এটা কিছু আপনি হার্বস গুলো নিলেন জলে দিলেন জলে এগুলো বয়েল করলেন বয়েল করার পরে কি হয়েছে যতক্ষণ আপনি বয়েল করলেন এই হার্বস এর সমস্ত গুডনেস বা বেনিফিট গুলো এগুলো কিন্তু ট্রান্সফার হয়ে গেল জলে এই কনসেনট্রেশন ফর্মটা যখন হয়ে যায় এটা হওয়ার পর এটা ফিল্টার করে দেওয়া হয় पाउडर फर्मे पाउडर फर्मे दूधर मिक्स कर पेस्ट बनाना थी पेस्ट है पोटली बेधे পটলিটা রেডি করা হয় দেখতেই পাচ্ছেন পিকচারে এটা হলো আমাদের স্টেপ টু স্টেপ থ্রি তে কি করা হয় এখন স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু থেকে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি স্টেপ ওয়ান থেকে আমরা কথ পেয়েছি আর স্টেপ টু থেকে আমরা পটলিটা পেয়েছি যেটা পেস্ট আছে যেটার ভিতরে এখন কি করা হয় স্টেপ থ্রি তে একটু হালকা গরম তেলে এই কথটা এই ফিল্টার করা কথটা আর পটলিটা দিয়ে কুক করা হয় কতক্ষণ কুক করতে হবে যতক্ষণ এর মধ্যে থেকে ওয়াটার কন্টেন্টটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে না তার মানে ওয়াটারটা সম্পূর্ণভাবে রিমুভ হওয়া অব্দি এটাকে কুক করা হবে আর ফাইনাল প্রোডাক্টটা যেটা ওয়াটার রিমুভেলের পরে আমরা পাওয়া হয় সেটাই আমাদের ফাইনাল প্রোডাক্ট যেটা আমাদের চম্পি চম্পেন তেল হিসাবে ইউজ হচ্ছে এখন এটা যে আমরা যেটা তেল বাগ বিধি প্রসেস বলছি এটা কিন্তু মডার্ন ফার্মাসিউটিক্যালে এটা আপনি খুঁজেই পাবেন না এটা নতুন সেই জন্য ইনোভেটিভ প্রসেস বলা হয় এটা নতুন একটা ভাব আছে নতুন প্রসেস যেটা আমাদের প্রোডাক্টে ইউজ করা হয়েছে এখন এখানে যদি হার্বস এর আমি কথা বলি হার্বস এ আমরা অলরেডি দেখেছি অনেকগুলো হার্বস ইউজ হয়েছে যদি ইউনো আমরা তিনটা প্রসেস দেখেছিলাম প্রথম প্রসেসটাতে আমরা কথ দেখেছিলাম কথে বালা কুলতি কান্তাকারী মঞ্জিষ্ঠা এই এগুলোর যেটা কম্বিনেশন এটা কি করে স্কিনটাকে টোন করতে হেল্প করে মাসেলটাকে টোন করে অ্যান্টি ইনফেক্টিভ অ্যাক্টিভিটি রয়েছে তো ইনফেকশন থেকে ডেফিনেটলি আপনাদের ইউনো বাঁচাবে प्रमोट कर जैसे ब्लाड फ्लो ट प्रमोट कर पेन टाइम कमान चेष्टा कर 
লাস্টে যেটা তেল বলা হয়েছে যেটাতে আমরা তেল ইউজ করেছিলাম সেটা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল আর অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ অ্যাক্টিভিটি রয়েছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল মানে ব্যাকটেরিয়া থেকে ডেফিনেটলি প্রোটেকশন থাকবে আর অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ মানে ড্যান্ড্রাফ এর প্রবলেম যদি আছে সেটাতেও খুব বেশি ভালো কাজ করবে এখন যদি আমরা চম্পি চ্যাম্পিয়ন তেলের একটা মাল্টিপল বেনিফিটস একসাথে করি তবে বেনিফিটস গুলো আমরা দেখে নিচ্ছি सहाय कर रिजन लगान समय सामान्य प्रेसार दिए मसाज कर तब से बसि बेनिफिशियर अः तेल टाइम लागान पर त्रिश मिनट केखे दिए स्नान करते चान स्नान कर मानुष के दीपन शुद्ध एज लिमिट मन रखें तीन बचर ऊपर मानुष करते प्रत्येक बचर मार्केट ग्रो करोथ रेशियो भलो तो डेफिनेटलि बडी इमिडिएट पर स्नान कर इमिडिएट पर ए सी रूम बसबें ना ट्रिटमेंट हिसाब करोट कर चट फार्मास्यूटिकल इश्यू पाबना 
হয়েছে বলে সেই জন্য এটাকে ইনোভেটিভ বলা হয়েছে এখানে তিলের তেলের ইউজ করা হয়েছে তিলের তেলের জন্য এটা লাইট হয় স্কিনের ভেতরে এটা প্যানিট্রেট করতে বা ঢুকে যাওয়ার যেটা প্রসেস সেটা খুব ইজিলি হয় আর বডির যে কোনো পার্টে লাগাতে পারেন বাল খাল গাল তার মানে যে কোনো আপনার যে কোনো সলিউশন যে কোনো জায়গায় তেল লাগানোর সলিউশন যেটা সেটা কিন্তু একটা তেলেই কমপ্লিট করে দিতে পারে তো এগুলো রিভিশনও আমরা করে নিলাম এখন আমরা সমস্ত নলেজ প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনাদের আছে আশা করছি সম্পূর্ণ নলেজ গুলো আপনাদের অনেক কাজে আসবে এলিমেন্টস ওয়ালেন চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন তেল ইস চ্যাম্পিয়ন মে বড়ে বড়ে গুণ আন্ডারে যে প্রোডাক্ট আজকে আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে ন্যাচুরাল ক্যাপলেটস ন্যাচুরাল নামটা কোথা থেকে এসেছে ন্যাচারাল থেকে ন্যাট এন্ড ক্যালসিয়াম থেকে সিয়াম তার মানে এটা আজকে আমরা যে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টের কথা বলবো সেটা কিন্তু ন্যাচারাল ফর্মে তৈরি করা হয়েছে বা বানানো হয়েছে এখন আমি একটা শব্দ বলেছি যে ন্যাচুরাল ক্যাপলেটস বলেছি ট্যাবলেটসও বলিনি ক্যাপসুলসও বলিনি কারণ এই দুটোর কম্বিনেশন কিন্তু নামটা দেওয়া হয়েছে ক্যাপলেটস ক্যাপসুলের শেপে রয়েছে প্রোডাক্টটা এবং ট্যাবলেটস এর মতো রয়েছে ফর্মে রয়েছে তো ডেফিনেটলি দুটোকে ইউনো মিক্স করে কম্বাইন করে নামটা দেওয়া হয়েছে ক্যাপলেটস এখন ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টের যদি কথা বলবো ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা বা ক্যালসিয়াম যেটা স্ট্রেংথ বা স্ট্রং কতটা সেটা একটা জিনিস নিয়ে বোঝাতে চাবো আমি যে যখন একটা কথা একটু ভেবে দেখেন যখন আমাদের পৃথিবীতে সিমেন্টের আবিষ্কার হয়নি তখন বিল্ডিং গুলো পুরোনো এখানে একটা এক্সাম্পল এখানে আমি দেখাচ্ছি এটা পুরোনো অনেক পুরোনো ড্যাম কে আর এস ড্যাম সেটা নাইনটিন থার্টি এইটে বানানো হয়েছিল তার মানে অলমোস্ট ইউনো আশি বছর থেকে বেশি পুরোনো তো এই ড্যামটা বানানো হয়েছিল এত পুরোনো সেই সময় কিন্তু সিমেন্ট আবিষ্কার করা হয়নি তার মানে এই সিমেন্ট যেটা দিয়ে বানানো হয়েছে সেটা মিক্সচার কিসে কি কি দিয়ে মিক্স করে বানানো হতো একটা জিনিস ইউজ হতো চুন যেটা আমরা শুনেছি চুনের সাথে স্যান্ড তার মানে যেটা আমরা ইউনো বালি বলে বলে থাকি সেটার সাথে জলকে মিক্স করে তিনটে জিনিসকে মিক্স করে কিন্তু আগে কার দিনে এই জিনিসগুলো বানানো হতো কারণ চুনে জিনিস একটা থাকে সেটা হলো ক্যালসিয়াম চুনটাকে আমরা যদি কেমিস্ট্রিতে বলি বা সায়েন্সের ভাষায় বলি তবে কিন্তু ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে সেই ক্যালসিয়ামের জন্যই কিন্তু এটার স্ট্রেংথটা অনেক বেশি শক্তিটা অনেক বেশি আপনারা একটু ধ্যান যদি দেন তবে হয়তো নিজেই নিজেই বুঝতে পারবেন যে আমরা যখন কখনো ইনো কোথাও বেড়াতে যাই আমরা ইনো যখন বাইরে কোথাও বেড়াতে যাই অনেক এরকম আমাদের ভারতের কথাই যদি বলি অনেক এরকম পুরোনো বিল্ডিংস গুলো রয়েছে যেটা কিন্তু এত বছর হয়ে যাওয়ার পরেও কিছু খারাপ হয়নি এখনো খুব ভালো অবস্থাতে আছে কারণ আগেকার দিনে এই বিল্ডিং গুলোতে ক্যালসিয়াম দিয়ে বানানো হতো বা ক্যালসিয়ামের তত্ত্বটা থাকতো বুঝতেই পারছেন ক্যালসিয়ামটা স্ট্রেংথ এর প্রতীক কেন বলা হয় শক্তির প্রতীক বলা হয় এখন আমরা দেখে নিব ক্যালসিয়ামের রোল ইউনো কি কি আমাদের শরীরে রোল থাকে বা কি কি জিনিসে ক্যালসিয়াম চাই প্রথম হলো নাইনটি ক্যালসিয়াম কিন্তু আমাদের দাঁতে এবং আমাদের হাঁড়ে চাই এই জিনিসটা হয়তো অনেকেই জানেন কিন্তু এক পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম আমাদের ব্লাডে চাই আর সফট টিস্যুস গুলোতে চাই সফট ইস্যুস বলতে কোথায় বোঝায় যেগুলো আমরা কার্টিলেজ বলে থাকি তার মানে আমাদের নাকের পোর্শনটা আমাদের কানের পোর্শনটা বা কার্টিলেজ জয়েন্টস গুলোতেও থাকে হাড়ের জয়েন্টস গুলোতে কার্টিলেজ থাকে সেগুলোকে সফট হার বলতে পারেন একটু ওই নো সফট হয় হার যেমন হয় সেরকম হয় না একটু সফট ইস্যুস হয় তো ব্লাডে আর সফট ইস্যুস এ এই যে আপনারা দেখছেন বাটারফ্লাই শেপে তার মানে প্রজাপতির শেপে একটা জিনিস রয়েছে সেটা একটা গ্ল্যান্ড যেটা হয়তো আপনারা থাই হেলথে দেখেছিলেন থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এর সেকেন্ড পিকচারটাতে এটার পেছনে পেছনের পোর্শনটাকে দেখানো হয়েছে সেখানে দেখুন চারটে ইউনো ডটস রয়েছে হলদে রঙের ইয়েলো কালারের চারটে ডটস রয়েছে এই ডটস গুলোকে বলা হয় প্যারা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এখন এই গ্রন্থিগুলোর বা গ্ল্যান্ড গুলোর কথা কেন বলা হচ্ছে আমাদের শরীরে যখনই ক্যালসিয়াম ব্লাডে আসছে এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এর এটা কাজ যে নাইনটি ক্যালসিয়ামটাকে নিয়ে হারে এবং আমাদের দাঁতে পৌঁছে দেওয়ার কাজটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের 
কিন্তু আমাদের ব্লাডে যখন শরীরে যখন ক্যালসিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায় তার মানে ক্যালসিয়ামের মাত্রাটা কমে যায় তবে কিন্তু এটা প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কাম যে হাড়ের থেকে ওয়ান পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম নিয়ে সেটা ব্লাড অব্দি পৌঁছে দেয় তার মানে আমাদের রক্তে এমন একটা রিয়াকশন আছে যেটাতে একটু ক্যালসিয়াম ডেফিনেটলি চাই ওই ক্যালসিয়াম ছাড়া ওই রিয়াকশনটা হবে না তো অনেক দীর্ঘকাল অব্দি যদি আমাদের শরীরের ভেতরে ক্যালসিয়ামের মাত্রাটা কম থাকে তবে হাড় থেকে এই ক্যালসিয়াম নেওয়ার যে প্রসেসটা বলছি সেটা কিন্তু অনেক দিন অব্দি চলবে আর যে কোনো জিনিস থেকে একটা জিনিস যদি ইউনো টেন টেনে নিতে থাকার যেটা প্রসেস সেটা হতে থাকে তবে কিন্তু সেটা ডেফিনেটলি খালি হয়ে যাবে যেমন ধরে নিন আমাদের সেভিংসে কিছু টাকা আমরা রেখেছি কিন্তু আমাদের বাইরে থেকে আর্নিং সোর্স নেই সেভিংস থেকে যদি আপনি খরচটা করছেন খরচপাতি করছেন তবে কি হবে যদি বাইরে থেকে আর্নিং সোর্সটা নেই বন্ধ তবে সেভিংস থেকে যেই টাকাটা খরচ করছেন সেটা একদিন আসবে যে টাকাটা শেষ হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে বুঝবেন হাড় থেকে যে ক্যালসিয়ামটা নেওয়া হয় যদি ক্যালসিয়ামের যেটা মাত্রা কমে যায় বডিতে এই সিচুয়েশনটা যদি এই কন্ডিশনটা আপনাদের শরীরে অনেক কাল অব্দি থাকে তবে এই হাড় থেকে ক্যালসিয়াম নেওয়ার প্রসেসটাও চলতে থাকে আর রেজাল্টে কি হয় আপনাদের হাড় একেবারে পাতলা হয়ে যায় ভঙ্গুর হয়ে ওঠে তার মানে ক্যালসিয়ামের মাত্রাটা হাড় থেকে কমে যায় বুঝতেই পারছেন এক পার্সেন্ট যেটা ক্যালসিয়াম বলছিলাম সেটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অনেক বড় বড় কিন্তু অসুবিধে বডিতে দিতে পারে নেক্সট কোথায় কোথায় ক্যালসিয়াম চাই সেটা দেখে নিচ্ছি ব্লাড ক্লটিং এ ক্যালসিয়াম চাই তার মানে রক্ত যেটা জমে যাওয়ার প্রসেসটা সেটাকে ক্লটিং প্রসেস বলে সেটাতে ক্যালসিয়াম চাই নার্ভগুলোকে সিগন্যাল দিতে ক্যালসিয়াম চাই আমাদের মাংসপেশিতে স্কুইজ করতে ঘোরাতে বা ইউনো রিল্যাক্স করতে সেগুলোতে ক্যালসিয়াম চাই হার্ট বিটটাকে নর্মাল রাখতে ক্যালসিয়াম চাই চুল ঝরা থেকে যদি বাঁচতে হয় হেয়ার ফল থেকে যদি বাঁচতে হয় তবেও কিন্তু ক্যালসিয়াম চাই বুঝতেই পারছেন ক্যালসিয়ামের রোল আমাদের বডিতে কিন্তু অনেকটাই রোল এটা রাখে এখন নেক্সট আমি যাচ্ছি কিছু তত্ত্ব বলবো ক্যালসিয়াম সম্বন্ধে প্রথমটাই হলো অন এন অ্যাভারেজ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে কোনো অ্যাডাল্টের শরীরের ওজনটা যদি সিক্সটি কেজি হয় তবে অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ এটা দেখা গেছে সিক্সটি কেজি অ্যাডাল্ট বডি ওয়েটে এক কেজি কিন্তু ক্যালসিয়াম পোর্শন থাকে বুঝতেই পারছেন কতটা ক্যালসিয়াম পোর্শন থাকে প্রতিদিন আমরা সেভেন হান্ড্রেড এমজি পার ডে তার মানে প্রতিদিন সেভেন হান্ড্রেড এমজি ক্যালসিয়াম কিন্তু আমাদের বডির থেকে এক্সক্রিট হয়ে যায় এক্সক্রিটের মানে হলো আমাদের বডির থেকে বেরিয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে আমাদের বডির থেকে সেটা যেটা আমরা ইনো ফিসেস এর থ্রু তার যেটা আমরা মলত্যাগ বলি সেটা থ্রুতে বেরিয়ে যেতে পারে তো আমরা যে খাবার দাবার থেকে ক্যালসিয়ামটা নিচ্ছি অনেকটাই কিন্তু এটা আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেটার জন্য যেটা ক্যালসিয়ামের মাত্রা সেটা বাইরে থেকে সোর্স থেকে নেওয়াটা খুবই জরুরি নেক্সট হলো আমাদের যেটা খাবার দাবার আমাদের ইন্ডিয়ান ডায়েট যেটা আমাদের যেটা ভারতীয় খাবার দাবার জেনারেলি এটা দেখা গেছে যে সেই খাবার দাবার গুলো থেকে কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট টু ফিফটি পার্সেন্ট ক্যালসিয়ামই শুধু আমরা বডিতে অ্যাবজর্ব করতে পারি তার মানে বডিতে ধরে নিন এতটুকু ক্যালসিয়াম বিশ থেকে বিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম শুধু অ্যাবজর্ব হতে পারে তার মানে বডিতে মিক্স হতে পারে বাকিটা কিন্তু আমাদের বডিতে অ্যাবজর্ব হয় না নেক্সট হলো ক্যালসিয়ামের যদি এখন রিচ সোর্সেস গুলো ইউনো কি কি হয় সেটা যদি বলতে চাই এখানে পিকচার্স এ দেখতে পাচ্ছেন দুধ একটা ক্যালসিয়ামের অনেক ভালো সোর্স সেটা আমরা হয়তো সবাই জানি চিজ যেটা দুধেরই একটা প্রোডাক্ট সয়া সয়া প্রোডাক্ট যে কোনো সয়া প্রোডাক্ট আর যেটা ইউনো গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস ইউনো পাতা যে কোনো শাকের ধরনের জিনিসগুলোতে সেগুলোতে থাকে আমন্ডস যেটা বাদাম বলা হয় সেগুলোতে থাকে তো এই ধরনের জিনিসগুলোতে ক্যালসিয়ামের মাত্রাটা অনেক বেশি থাকে একটা হাইপো ক্যালসিয়াম ক্যালসিমিয়া বলা হয় নামটা মনে রাখার দরকার নেই তার মানে এটা ক্যালসিয়ামের যেটা ডেফিসিয়েন্সি সবচাইতে কমন হয় সেটা সেই ডিজিজটাকে বলা হয় হাইপো ক্যালসিয়েমিয়া তো এটা কি হয় এটা ক্যালসিয়াম এটার মানে হলো আমাদের রক্তে যখন ক্যালসিয়ামের মাত্রাটা অনেক বেশি কমে যায় সেই ডিজিজটাকে বা সেই কন্ডিশনটাকে সেই প্রবলেমটাকে কিন্তু এই নামে বলা হয় তো নামটা মনে রাখার একেবারেই দরকার নেই সেটা ধরে নিন এই নামটা শুনলেই বুঝে যাবেন যে এটা ক্যালসিয়ামের মাত্রাটা ডেফিসিয়েন্সি বা কম কম থাকার কথা বলা হচ্ছে 
নেক্সট কিছু আমরা জিনিস হয়তো শুনেছেন কেউ হয়নো কেউ শুনেননি কেউ শুনেছেন যে ভিটামিন ডি বলে একটা জিনিস আছে যেটা কিন্তু আমাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের অ্যাবজর্পশনটাকে বাড়িয়ে দেয় আজকাল ভিটামিন ডি কথা ইনো চারিদিকে সবাই বলে আর এটা দেখা গেছে যে অ্যাভারেজে ইন্ডিয়ানদের ইউনো শরীরের ভেতরে দশ জনের মধ্যে সাত জনেরই কিন্তু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকে ভিটামিন ডি এর যদি এখন সোর্স বলি কোথা থেকে পাবো এক ইয়োগটা একটা খুব ভালো সোর্স তার মানে যেটা ডিমের কুসুম আমরা বলে থাকি ভেতরের অংশটা ইয়েলো অংশটা সেটা একটা ভালো সোর্স হতে পারে কিন্তু সব চাইতে ভালো সোর্স কিন্তু সব সময় আমাদের সকালের যেটা রোদ বেরোয় সান লাইট বেরোয় সেটা সেটাতে ভিটামিন ডি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে থাকছে ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস যদি আপনারা সানলাইটটা নিতে পারছেন প্রতিদিন সকালে কিন্তু তবে ভিটামিন ডি এর মাত্রাটা সেভাবে আপনারা ইউনো শরীরে পেতে পারেন কিন্তু মনে রাখবেন সময়টা কিন্তু একদম সকালের হবে দশটা বা এগারোটার পরের যেটা রোদ সেটাতে কিন্তু ভিটামিন ডি কম হয়ে যায় ইউভি রেজটা বেড়ে যায় তো ডেফিনেটলি সকালের পোশনটাতে আপনারা ইউনো সানলাইটটা নিয়ে ভিটামিন ডি নিতে পারেন এটা ইউনো ক্রনিক যদি কারো ইলনেস রয়েছে মানে কোনো সিরিয়াস প্রবলেম আছে বডিতে তাদের কিন্তু ক্যালসিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি হওয়াটা একেবারেই নর্মাল অনেক বেশি কেসেস পাওয়া গেছে আর এটা দেখা গেছিল যে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি কিন্তু একটা গ্লোবাল প্রবলেম তার মানে শুধু ইন্ডিয়াতে নয় গ্লোবালি পুরো বিশ্ব জুড়ে কিন্তু ক্যালসিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি থাকাটা অনেক অনেক বেশি প্রবলেম দেখা গেছে মহিলাদের মধ্যে ডেফিনেটলি প্রবলেমটা বেশি থাকে পুরুষের তুলনায় এটা বলা হয় তো একটা বয়সের পরে কিন্তু এটা সব জায়গাতে অনেকবারই হয়তো শুনেছেন যে ফিমেলকে কিন্তু থার্টি ইয়ার্স এর পর থেকে মোটামুটি একটা বলা হয় যে ক্যালসিয়ামের সাপ্লিমেন্টস নেওয়া শুরু করে দেওয়া উচিত কারণ বোন ডেন্সিটিটা একটু কম হওয়া শুরু হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময়ই হয় যে আমরা হয়তো শরীরে হয়তো মহিলাদের ক্যালসিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি আছে কিন্তু আমরা সচেতন নই কারণ আমরা কোনো প্রবলেম যদি অনেক বেশি বড় না হয় ততক্ষণ অব্দি আমরা গিয়ে টেস্ট করাই না তো একটা রেগুলার টেস্ট করে ডেফিনেটলি জানবেন বোন ডেন্সিটিটা কত সেখানে ডেফিনেটলি জেনে যাবেন ভিটামিন ডি এর জন্য যদি টেস্ট করাতে চান সেটাও করাতে পারেন একটা সিম্পল ব্লাড টেস্ট দিয়ে সেটাও জানা যেতে পারে তো এই ধরনের তত্ত্বগুলো আমরা দেখলাম ক্যালসিয়াম সম্বন্ধে এখন আমরা দেখব যে কোন ক্যাটেগরির মানুষরা সবচাইতে বেশি হাই রিস্কে থাকেন ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সির জন্য তার মানে কাদের বেশি থাকে সবচেয়ে প্রথম ওল্ডার অ্যাডাল্ট তার মানে বয়স্ক মানুষদের বডিতে কিন্তু চান্সেসটা বেশি থাকে ক্যালসিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার নেক্সট হচ্ছে টিনেজার্স তার মানে কিশোরাবস্থা যেটা বলা হয় সেই সময়টাতেও কিন্তু ক্যালসিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি হওয়া ইউনো একটা বেশি ইউনো হাই রিস্কে থাকে হাই চান্সেস থাকে যারা ওভার ওয়েট হন আমরা ওভার ওয়েটটা কি সেটা নিয়ে কথা বলেছিলাম ম্যাল ফ্যাটে তো বডির বিএমআইটা যদি একটু হাই হয় তো ডেফিনেটলি একটু চান্সেস বেশি থাকে ওনাদের আর যদি কোনো মহিলার মাল্টিপল প্রেগনেন্সিস হয়েছে কারণ মাল্টিপল প্রেগনেন্সিসে মাল্টিপল ল্যাকটেশনও হবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বডির থেকে ক্যালসিয়াম ইউনো লুজ করার যেটা প্রসেস সেটাতে চান্সেসটা একটু হাই থাকে বডিতে যদি সোডিয়াম বা প্রোটিন জাতীয় জিনিসগুলো অনেক বেশি ইনট্যাক্ট হচ্ছে অনেক বেশি খাচ্ছেন প্রয়োজনা প্রয়োজন থেকে বেশি যাচ্ছে বডিতে তবেও কিন্তু আমাদের ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার চান্সেসটা বেশি বেশি থাকে আর এমন মানুষের যাদের বাউল মুভমেন্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে না তার মানে সিম্পল ভাষায় যদি বলতে যাই তবে শরীরের যেটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তার মানে হজম ক্রিয়ার যেটা প্রসেস সেটা যদি প্রপারলি হচ্ছে না পেটের অসুখ খুবই থাকে ঘন ঘন পেটের প্রবলেম থাকে তবে কিন্তু সেইগুলো মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু চান্সেসটা বেশি থাকে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হওয়া তো এই ক্যাটাগরিগুলো দেখলাম যেখানে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি অনেক বেশি হতে পারে এখন নেক্সট আমরা দেখব ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সির সিমটমস কি কি তার মানে ক্যালসিয়ামের মাত্রাটা কম হয়ে গেছে কি করে বুঝবেন লক্ষণগুলো দেখে নিচ্ছি মাসেলস এর প্রবলেম হবে মাংসপেশিতে ব্যথা হবে প্রবলেম ফিল করবেন এক্সট্রিম ফেটিক এক্সট্রিম ফেটিক মানে হলো ইউনো প্রচন্ড লেভেলে ক্লান্ত অনুভব করবেন তার মানে এনার্জি লেভেলটা একেবারেই থাকবে না আপনাদের হেয়ার স্কিন নেই এই তিনটে পোর্শনে কিন্তু একটু কোয়ালিটিটা খারাপ হয়ে যায় চুলের কোয়ালিটি খারাপ হবে নখের কোয়ালিটি খারাপ হবে স্কিনের কোয়ালিটি খারাপ হবে তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো কিন্তু ডেফিনেটলি ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে যাওয়ার লক্ষণ অস্টিওপোরোসিস এর প্রবলেম হবে যেটা আমি বলেছিলাম যে হার্ট থেকে যখন ক্যালসিয়ামটা নিতে থাকা হয় তখন ডেফিনেটলি হার্টটা কি হয় ভঙ্গুর হয়ে যায় এই প্রবলেমটা কি সায়েন্সে অস্টিওপোরোসিস এর প্রবলেম হবে 
पेनफुल तब कूझे जाम डेफिसियंसि रही बडी ते डेंटल प्रब्लेम डेफिनेटलि दात दात जनित प्रब्लेम कारण दात जिनटाई क्योंसियम दिए बनानो नाइनटी नाइन पार्सेंट क्योंसियम थे ये तो धरण प्रब्लेम और बाच्चे क्षेत्र में ग्रोथ टा क्यों प्रपारलि फुल हाइट अब दि ग्रोथ होना जी बस जो हाइट हवा उचित ग्रोथ लेवल अतना तो यो कि लक्षण देखे निल कलियम डेफिसियंसि कलसियम डेलि रिक्वयरमेंट कैन डेलि शर लस करी बड़िए जाए शर रिजन होते रिजन गोमल स्वाभाविक रिजन तुलनामूलक कम हैो पुरुष महिला दूजे क्षेत्र महिला क्षेत्र एक बसि है ओल्ड एज एक रिजन होते मैगनेशियम कम थे तब एबजन खराब है तो समस्त कारण बडी ते कलियम लेवल पुरुष एवरेज बडी वेट सिक्सटी तब सिक्स हंड्रेड एम जी कम महिला क्षेत्र बडी वेट फिफ्टी फाइव हैत कलियम चाहिए दस थ सतर बचर ऐले हम मे हम तक चाहिए तो डेलि कत कलियम चाहिए रिपोर्ट देव गलो मन रखते इनफरमेशन बोला बोन बैंक बुझते जी हाड़ गो रही शरीर रेगुलरलि रिमोल्डेड है तरह मोल्ड रेगुलरलि डेलि पुरानो बोन सेल्स छो हाड़े जेगो कोष थे जेगो पुरानो थे रिन्यू है रिप्लेस हो नतून हाड़े सेल दिए तो बोन बिल्डिंग त्रिश बचर बस अब्दि कैलसियम सप्लीमेंट माझे माझे एक शुरू कर देव खुब बस प्रयोजन सोर्सेस अफ कलसियम सोर्सेस अफ कलसियम की, की रही है अर्थ सोर्सेस रही है सिन्थेटिक सोर्सेस रही है एनिमल सोर्सेस रही है जेमन धरे नीन ब्लैक बोर्ड जी चकटा दिए लिखी से कलसियम दिए बनानो लाइम स्टोन जो कलसियम दिए बनानो एदी एनिमल सोर्से जाए देखते ही पार्छन यू नो शख जिनगुल कलसियम बनानो 
তার কথা এই না যে আমরা এই জিনিসগুলো খেতে পারবো তাই এত সোর্সে ক্যালসিয়াম আছে কিন্তু সব ক্যালসিয়াম কিন্তু আমাদের বডিতে অ্যাবজর্ভ হবে না বা আমরা হজম করতে পারবো না বডিতে কোন ক্যালসিয়ামটা চাই যেটা ন্যাচারাল ক্যালসিয়াম দুধে রয়েছে আর ন্যাচিয়ামের সবচেয়ে বড় ইউএসপি কি ন্যাচিয়ামে কিন্তু দুধের ক্যালসিয়ামটাকে ন্যাচারাল ক্যালসিয়ামটাকে ইউজ করা হয়েছে তো ন্যাচিয়ামের যেটা নভেলটি বা নোবেল কম্বিনেশন বলা হয় কেন ওই কোয়ালিটিস গুলো দেখে নিব বা ফিচার্স গুলো দেখে নিব প্রথম কথাটাই হলো যে ন্যাচিয়ামে দুধের ক্যালসিয়াম রয়েছে যেটা অলরেডি বলেছি ন্যাচিয়াম যেই টেকনোলজিটা দিয়ে বানানো হয়েছে সেটার মধ্যে একটা নতুনত্ব রয়েছে এখানে তিনটে জিনিস একসাথে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো ম্যাগনেশিয়াম ফসফরাস অ্যান্ড পোটাশিয়াম এখন এই তিনটে জিনিসের কাজটা কি বা কেনই দেওয়া হলো আমরা একটা জিনিস দেখেছিলাম যে খাবার দাবার থেকে যে ক্যালসিয়ামটা আমরা পাচ্ছি পুরোটা অ্যাবজর্ব হয় না তার মানে ক্যালসিয়াম সোর্স থেকেও যদি নিচ্ছেন পুরোটা যদি অ্যাবজর্ব না হয় তবে কিন্তু আমাদের কোনো কাজে আসবে না সেই অ্যাবজর্বশন রেটটাকে ভালো রাখতেই কিন্তু এই তিনটে জিনিস দেওয়া তার মানে ম্যাগনেশিয়াম ফসফরাস এবং পোটাশিয়াম এই তিনটে জিনিসের কাজটা কি হলো আমাদের ক্যালসিয়ামের যেটা অ্যাবজর্বশন লেভেল সেটাকে ভালো রাখা তার মানে হাইয়েস্ট লেভেলে আমাদের অ্যাবজর্বশন রেটটা হবে যতটা ক্যালসিয়াম আপনি আপনারা ন্যাচিয়াম থেকে নিচ্ছেন হায়ার মানে ম্যাক্সিমাম পার্টটাই কিন্তু আমাদের বডিতে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে এখন একটা কথা বলবো আমরা ইউরি ফ্লাশের ক্ষেত্রে হয়তো বলেছিলাম কথাটা যে অনেক সময় দেখা যায় ক্যালসিয়ামের মাত্রাটা ইউনো বাজার থেকে যখন আমরা সাপ্লিমেন্টগুলো নিচ্ছি সেখানে একটা একটা একটু রিস্ক থাকে একটা রিস্কটা হলো যে লংগার টাইমের জন্য অনেক সময়ের জন্য যদি এগুলো নিচ্ছেন তবে একটা স্টোন হওয়ার চান্সেস থেকে যায় এই চান্সেসটা থেকে কিন্তু ন্যাচিয়াম একটা জিনিস স্পেশালি দেওয়া হয়েছে স্টোন ফর্মেশন না হওয়ার জন্য বা যদি হয়ে গেছে সেটাকে ডিজলভ করে দেওয়ার জন্য সেটা হলো গোকসুর গোকসুর নামের একটা জারিবুটি বা হবস দেওয়া হয়েছে গোকসুরের কাজটা কি হবে সেটা দু ধরনেই কাজ করবে আহ ইউনো স্টোন ফর্ম হতে দিবে না আর প্রমোট করবে যদি ফর্ম হয়েও গেছে তবে সেটাকে কিন্তু প্রমোট করবে কোন প্রসেসটাকে ডিজলভ করার প্রসেসটাকে স্টোনকে ডিজলভ করার প্রসেসটাকে তো ডেফিনেটলি স্টোন ফর্ম হতে দিবে না সাথে পিপলি বলে একটা হবস দেওয়া হয়েছে পিপলিটা কি কি হয় এটা অ্যাবজর্বশন রেট তাকে ব্যাটার করার জন্য এটা দেওয়া হয়েছে বুঝতেই পারছেন সমস্ত কিছু কিন্তু ন্যাচারাল জিনিস দেওয়া হয়েছে আর পিপলি স্পেসিফিকলি জিনিসটা বলি পিপলি জিনিসটা কিন্তু আমরা নানা ইউনো বিভিন্ন অন্য প্রোডাক্টেও আমরা ডিসকাস করেছি যে পিপলিকে আহ যোগবাহী জিনিস একটা বলা হয় যোগবাহী হার্স বলা হয় এখন এটার মানে কি হলো অ্যাবজর্বশন রেটটা ভালো করে দেয় তার মানে ন্যাচিয়ামে যদি ইউজ হচ্ছে তো ক্যালসিয়ামের অ্যাবজর্বশন রেটটা ব্যাটার করবে বুঝতেই পারছেন তিনটে জিনিস আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি যে অ্যাবজর্বশন রেটটাকে ভালো করার জন্য দেওয়া হয়েছে সাথে একটা ন্যাচারাল জিনিসও দেওয়া হয়েছে যেটাও অ্যাবজর্বশন রেটটাকে ব্যাটার করবে ন্যাচিয়ামটা যদি কেউ দেখেছেন দেখেছেন হয়তো যে এটা মাঝখানে একটা লাইন ড্র করা হয়েছে যখন আপনারা ক্যাপলেটটা ভাঙতে যাবেন সেটা কিন্তু একেবারে ইকুয়াল পোর্শনে ভেঙে যায় এটা কেন করা হয়েছে এটা আগে বুঝতে পারবেন ইউনো এগোচ্ছি ডিরেকশন ফর ইউজ তার মানে কিভাবে ইউজ করতে হবে এখন দেখুন প্রোডাক্ট সম্পর্কে নলেজ সমস্ত হয়ে গেছে প্রোডাক্ট সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা হয়ে গেছে আইডিয়া হয়ে গেছে এখন লাস্ট কোয়েশনটা এটাই হয় যে প্রোডাক্টটা কিভাবে ইউজ করতে হবে সেটা শিখে নিচ্ছি সবচেয়ে প্রথম এজ লিমিটটা দেখুন পাঁচ বছর থেকে সত্তর বছর অব্দি ফাইভ টু সেভেন্টি ইয়ার্স পর্যন্ত পাঁচ থেকে সত্তর বছর অব্দি যে কোনো ইউনো এজ গ্রুপে প্রোডাক্টটা দিতে পারেন তার নিচে কিন্তু দেবেন না এবং তার উপরে কিন্তু দেবেন না আর প্রতিটা ক্যাপলেট তার মানে ন্যাচিয়ামের প্রতিটা ক্যাপলেট প্রতিদিন যতটুকু ক্যালসিয়াম চাই সেটার থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ক্যালসিয়ামটা আপনাকে বডিতে দিয়ে দেবে পুরোটা এখন অনেকেরই কোয়েশন হতে পারে যে এখানেও থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ক্যালসিয়ামটা যদি দেয় তো বাকি আমরা ক্যালসিয়ামটা কোথা থেকে পাবো ভুলে যাবেন না আমরা কিন্তু ইউনো পুরো দৈনন্দিন জীবনে একদিন সম্পূর্ণ একটা দিনে আমরা কিন্তু দুবার বা তিনবার কিন্তু কিছু না কিছু খাবার খাই সেই খাবার থেকেও কিছুটা ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরে আসবে সেই জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট থেকে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই থার্টি যেটা ডেলি আমাদের চাই ওটার থার্টি ক্যালসিয়াম আমরা প্রতিটা ন্যাচিয়ামের ক্যাপলেটে পেয়ে যাব। এটা যে বলা হয়েছিল যে ক্যাপলেটটাকে ডিজাইন করা হয়েছে এটা কেন আমি বলে দিচ্ছি 
পাঁচ থেকে বারো বছরের ভেতরের বাচ্চাকে যদি ডোসেজটা দিচ্ছেন তবে কিন্তু ডোসেজটা কত হবে একদিনে আধা ক্যাপলেট হবে তার মানে একদিনে অ্যাডাল্টকে একটা ক্যাপলেটই কাজ করবে আর যদি পাঁচ থেকে বারো বছরের বাচ্চাদের দিচ্ছেন তবে একদিনে আপনার আধা ক্যাপলেট দিবেন আধাটা আজকে দিলেন আধাটা কালকে দিতে পারেন তো সেই জন্য এটাকে এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যখন ভাঙতে যাবেন এটা কিন্তু ইকুয়াল পোর্শনে ভেঙে যায় মনে রাখবেন প্রেগনেন্ট লেডিস আর ল্যাকটেটিং ইউ নো মাদার্স এর জন্য কিন্তু এই প্রোডাক্টটা একেবারেই নয় ওখানে রেকমেন্ড করে দিবেন না আরেকটা কথা খুবই জরুরি যে ন্যাচিয়াম কাউকে দিচ্ছেন যদি অন্য কোনো মেডিসিন নিচ্ছে বা ফিলিং ক্যাপসুল নিয়েছে আপনার থেকে তবে কিন্তু এগুলোকে একসাথে নেওয়াটা চলবে না এক ঘন্টা গ্যাপে নিতে হবে সবচাইতে ভালো কি যেটা আমি পার্সোনালিও রেকমেন্ড করি নেওয়ার সময়টা যদি আপনারা চেঞ্জ করে দেন এটা কেন বলছি জেনে নিন কারণ অনেক সময় কি হয় আপনাদের যেটা ইনো ইনো মোটামুটি অন এন এভারেজে কাজের আমাদের ধরনটা কি হয় আমরা সকালে ব্রেকফাস্টটা করি তারপর কাজে বেরিয়ে পড়ি এখন এক ঘন্টা পরে যদি আপনারা নিচ্ছেন এটা এখন হয়তো অনেক সময় মনে থাকবে না বা অনেকের ক্যারি করতে একটু ভুলে গেছেন বা ক্যারি করতে অসুবিধা পাচ্ছেন তো এটাতে কি হবে ডোসেজটা অনেক সময় স্কিপ হয়ে যেতে পারে তো সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে কি যদি ন্যাচিয়ামটা ধরে নিন আপনি সকালে নিচ্ছেন তবে আপনি লাঞ্চে ফিলিংটা নিয়ে নিন এইভাবে অন্যান্য অন্য অন্য মিলের সাথে যদি নিচ্ছেন তবে ডেফিনেটলি সেটা খুব ইজিলি নেওয়া হবে আর মেডিসিনের ক্ষেত্রেও মনে রাখবেন কোনো মেডিসিন যদি নিচ্ছেন মেডিসিনের টাইমটা ডেফিনেটলি চেঞ্জ করা যাবে না তবে মেডিসিন আর ন্যাচিয়ামের মাঝের গ্যাপটা কিন্তু এক ঘন্টা মেনটেন করতে হবে এগুলো সমস্ত গাইডলাইন ফলো করে একটু প্রোডাক্টটা মুভ করবেন মার্কেটে ন্যাচিয়ামে ডে আমাদের শরীরে কি কি দেবে সেটা দেখে নিচ্ছি স্ট্রং বোন দিবে হাড় গুলো স্ট্রং হবে আমাদের দাঁত স্ট্রং হবে কার্টিলেজ আর আমাদের যেগুলো বোনের জন জয়েন্টস গুলো রয়েছে সেগুলোকে প্রপার করবে যেটা মাসলস গুলো যেটা মাংসপেশি আমরা বলে থাকি সেগুলোকে অ্যাক্টিভ রাখবে ব্লাড প্রেশারটাকে সাপোর্ট করবে আমাদের শরীরে যেটা রক্তচাপ বলি আমরা সেটাকে সাপোর্ট করবে নার্ভাস সিস্টেমটাকে অ্যাক্টিভ রাখবে ব্লাড ক্লটিং টাইম যেটা বলেছিলাম রক্ত জমে যাওয়ার টাইমিং যেটা সেটাকে প্রপার টাইমিংটা মেনটেইন করবে চুল ঝরার থেকে বাঁচাবে স্টোন ফর্ম হতে দেয় না এটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি আর এটা অ্যাবজর্পশন রেটটা কিন্তু হায়ার অ্যাবজর্পশন রেট কারণ আমরা দেখেছি চার চারটে জিনিস কিন্তু শুধু অ্যাবজর্পশনের জন্য দেওয়া হয়েছে এতগুলো ইসে রয়েছে এতগুলো কোয়ালিটিস রয়েছে ডেফিনেটলি এখন আমরা দেখে নিব কিছু কিছু জিনিস একটু ইউনো রিভাইস করে নিব এই ক্যালসিয়ামের যদি এখন ইউএসপি বলি কি কি মনে রাখবেন গোকসুর আছে যেটা আমি বলেছি অনেক বড় ইউএসপি যেটা স্টোন ফর্ম হতে দিবে না আমাদের শরীরে পিপলি দেওয়া হয়েছে একটা ইউনো ন্যাচারাল জিনিস যেটা আমাদের ক্যালসিয়ামের অ্যাবজর্পশনটাকে ব্যাটার করবে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট আর ডিএটা ইউনো পার ক্যাপলেট দেবে আর ডিএ বলেছিলাম রিকোয়ার ডেলি অ্যালাউন্সেস তার মানে সাধারণভাবে বলতে গেলে ডেলি আমাদের যতটা ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয় সেটার থার্টি থ্রি পার্সেন্ট প্রতিটা ক্যাপলেটে আপনাদের শরীরে পাবেন ইন্ডিয়াতে প্রথমবারের জন্য এই কম্বিনেশন যাই আমরা ডিসকাস করলাম এই ফর্মুলেশন বা কম্বিনেশনে কিন্তু ইন্ডিয়াতে প্রথমবারের জন্য কোনো ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট আর এসছে আর এটা দুধ থেকে এক্সট্রাক্ট করা ববিন মিল্ক থেকে এক্সট্রাক্ট করা একটা প্রোডাক্ট তার মানে ন্যাচারাল ক্যালসিয়ামটা ইউজ করা হয়েছে এতগুলো যদি আমাদের কোয়ালিটিস রয়েছে তবে ক্যালসিয়াম মতলব অ্যালিমেন্টস ওয়েলনেস ন্যাচিয়াম তার মানে ক্যালসিয়াম বলতেই কিন্তু অ্যালিমেন্টস ওয়েলনেসের ন্যাচিয়ামটাই আমাদের বুঝতে হবে निश्वास प्रश्वास তো আমাদের বেসিক্যালি যেটাকে রেসপিরেটারি সিস্টেম বলা হয় রেসপিরেটারি মানে যেটা আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সিস্টেমটা সেটাকে বেটার করে দেয় এখন স্ক্রিনে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন লেহা ফর্মে এটা দেওয়া হয়েছে লেহা ফর্মটার মানে হলো লেহাটার কথাটার মানেই হলো লিক তার মানে এটা পাউডার ফর্মে নয় এটা লিকুইড ফর্মে নয় এটা সলিড ফর্মেও নয় এটা সেমি লিকুইড ফর্মে দেওয়া হয়েছে যেটা আপনারা সাধারণত যেটা কাগজ প্রাসে দেখেন যে একটা সেমি লিকুইড ফর্মে আছে ঠিক সেই ফর্মেই কিন্তু আয়ুষ ওয়াশটা বানানো হয়েছে কারণ এটা অ্যাবজর্পশন রেটটা ভালো রাখার জন্য এখন রেসপিরেটারি হেলথটা আমাদের ইম্পর্টেন্সটা কেন আমরা কেন রেসপিরেটারি হেলথের মানে আমাদের যেটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার হেলথটা লাং ফাংশনটা সেটার ধ্যানটা কেন দিতে হবে বা যত্ন কেন নিতে হবে কারণ কতগুলো কথা আমরা সব সবসময়ই জানি যেখানে প্রথম পিকচারটা দেখছেন যে আমাদের 
অনেক জায়গাতেই কিন্তু প্রদূষণ লেভেলটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে অনেক ফ্যাক্টরিজ আছে আমাদের যানবাহন থেকে অনেক ধরনের গ্যাস বের হচ্ছে এই সমস্ত আমাদের আমরা যখন শ্বাস নেই ঠিক শ্বাসের মাধ্যমে কিন্তু সমস্ত পলিউটেন গুলো আমাদের ভেতরে এসে লাংটাকে ড্যামেজ করছে এটা একটা ইম্পর্টেন্স আরেকটা কথা কখনো একদম সিম্পল এক্সাম্পল বুঝে নেবেন আমরা প্রতিদিন বাড়িতে কিন্তু ডাস্টিং করছি ডাস্টিং মানে যেটা আমরা ধুলো পরিষ্কার করি সেই ডাস্টিংটা কিন্তু রোজ রোজই করতে হয় তাই ঠিকই বলছি কারণ একদিন পরে আপনি এক সপ্তাহ করবেন না সেটা কিন্তু হয় না রোজে ধুল যেটা ধুলো বালি হয় সেটা কিন্তু রোজই আমরা বাড়িতে ডাস্টিং করছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বাড়িটাকে ঠিক সেই ডাস্টিংটা কি আমরা লাংসে করতে পারি ডেফিনেটলি পারি না তো এটার জন্য একটা প্রসেস তো থাকা দরকার ডাস্টিং হওয়া উচিত লাংটা পরিষ্কার হওয়া উচিত এরপরে ইম্পর্টেন্সটা কেন কেন যত্ন নিতে হবে আজকে আমাদের আজকের ডেটে এয়ার বর্ন ডিজিজেস কিন্তু মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেছে এয়ার বর্ন ডিজিজেস কোনগুলো হয় এয়ার মানে বাতাস বাতাস জনিত কারণে যে ডিজিজ গুলো হয় বাতাস জনিত কারণে লাংস গুলো উইক হয়ে যায় দুই ধরনের ডিজিজ হতে পারে একটা হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ আর একটা হতে পারে ভাইরাল ডিজিজ ব্যাকটেরিয়াল মানে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করবে আর ভাইরাল মানে ভাইরাস আপনাকে আক্রমণ করবে দুই ধরনের হতে পারে সিমটমস কি কি হবে সেগুলো দেখে নিচ্ছি আমাদের রেসপিটারি সিস্টেমে প্রবলেম হচ্ছে আপনার শ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে ব্রিদিং ইস্যু হচ্ছে সিমটমস কি হবে আমরা যখনই স্টেয়ার্স ইউজ করি আমরা সিঁড়ি দিয়ে যখনই ওপরে উঠে যাচ্ছি তখন যদি অনেক বেশি হাঁপিয়ে উঠছেন খুব ইজিলি হাঁপিয়ে উঠছেন তবে কিন্তু একটা অনেক বড় সিমটম যে হয়তো বুঝতে হবে যে আপনার লাং এর যেটা ক্যাপাসিটি লং ফাংশন যেটা সেটা হয়তো প্রপারলি হচ্ছে না বা লাংটা হয়তো উইক হয়ে পড়েছে নেক্সটটা হলো যখন এক্সারসাইজ করবেন সেটা ওয়াকিং হোক জগিং হোক বা এমনি এক্সারসাইজ হোক যদি আপনি খুব সহজেই হাঁপিয়ে পড়ছেন তবে সেটাও কিন্তু একটা সিমটম আপনার রেসপিরেটরি প্রবলেম হয়তো বডির ভিতরে শুরু হয়ে গেছে এছাড়াও কি আছে একটা বলে অ্যালার্জিক ব্রঙ্কাইটিস বলে বলা হয় এখানে একটা জিনিস টিপস শিখিয়ে দিচ্ছি যেই প্রবলেম গুলোর নামে লাস্টে আইটিস বলে শব্দটা থাকে তবে বুঝে নেবে সেটা কিন্তু সোয়েলিং এর বা ইনফ্লেমেশন এর কারণ ইনফ্লেমেশন বা সোয়েলিং জনিত ডিজিজ বা ডিসঅর্ডার সোয়েলিংটা কি যেটা ফোলা ভাব হয়ে যায় ফুলে যায় জায়গাটা এখন স্ক্রিনে দেখুন মাঝখানের যেটা পিকচার দেখছি সেটা লং এর পিকচার সেটা লং এর ভিতরে আমাদের সরু সরু পাইপের মতো জিনিস থাকে যেটা দিয়ে আমাদের বাতাস যেটা আমরা ইউনো নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটা ফেলি ঠিক সেটার কাজ সেই পাইপ গুলোর ভিতর দিয়ে হয় এই পাইপ গুলোকে আমরা ব্রঙ্কাই বলি যে লেফট হ্যান্ড সাইড এ দেখছেন এখন দেখেন প্রথম পিকচারটা কিন্তু একটা নর্মাল ব্রঙ্কাই এর আর সেকেন্ড পিকচারটাতে কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস হয়ে গেছে তার মানে দেখতেই পাচ্ছেন প্রথমটাতে শ্বাস যাওয়ার রাস্তা যেটা সেটা কিন্তু অনেক বড় আর নেক্সটাতে যেটাতে ব্রঙ্কাইটিস হয়ে গেছে তার মানে ইনফ্লেমেশন হয়ে গেছে ফোলা ভাব একটা হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু শ্বাস যাওয়ার রাস্তাটা যেটা সেটা ন্যারো হয়ে গেছে ছোট হয়ে গেছে আর ছোট হয়ে যাওয়ার কারণেই আপনার সাথে সাথে কি হয় শ্বাস নেওয়ার তার মানে ব্রিদিং ইস্যুজ আমাদের শুরু হয়ে যায় সেই প্রবলেমটাকেই বলা হয় অ্যালার্জিক ব্রঙ্কাইটিস নেক্সটটা হলো রাইনাইটিস রাইনাইটিসটা কি হলো নাকের যেগুলো ওয়াল আছে সেটাতে যদি ফোলা ভাব হয়ে যায় সোয়েলিং হয়ে যায় ইনফ্লামেশন হয়ে যায় এটার সিমটম গুলো কি কি হয় আমাদের ডেফিনেটলি আপনার যেটা হাঁচি আসার একটা ফ্রিকুয়েন্সি সেটা অনেক বেরি অনেক বেশি হাঁচি আসবে আপনার ইউনো নাক দিয়ে জল ঝরা শুরু হয়ে যায় সেরকম প্রবলেমও হতে পারে তো এগুলোর সিমটম হলো আমাদের রাইনাইটিস এর এখন রিজন কি কি হতে পারে আমাদের ব্রিদিং এর যেগুলো ডিসঅর্ডার বা ডিজিজেস হয় রিজন গুলো কি কি দেখে নিচ্ছি প্রথমটা হলো অ্যালার্জি অ্যালার্জি যদি হয় তবেও কিন্তু আপনাদের ব্রিদিং এর প্রবলেম হতে পারে যেটা আমরা ব্রঙ্কাইটিস এ দেখলাম অ্যালার্জি ব্রঙ্কাইটিস যে অ্যালার্জি হওয়ার কারণে একটা সোয়েলিং এসে গেছে ফোলা ভাব হয়ে গেছে যার জন্য আপনার ব্রিদিং এ হয়তো প্রবলেম হচ্ছে অ্যালার্জিতে হয় কি আমাদের বডিতে মাস সেল নামে একটা সেল থাকে সেটাতে যখন বাইরের থেকে কোনো ইউনো অ্যালার্জেন যেটা ফরেন পার্টিকেল বলতে পারুন সেটা আসে সেটা মাস সেলটা যদি নিউট্রাল করতে পারছে না তবে কি হয় মাস সেলটা ফুটে যায় ফুটে যাওয়ার সাথে সাথে নিজের কাজটা খুব ভালোভাবে করতে পারছে না স্ট্রেংথটা কমে গেছে উইকনেস বেশি বেড়ে গেছে নেক্সট হলো জেনেটিক রিজন একটা থেকেই যায় 
আপনারা হয়তো আস্তমা কেসে অনেক সময় শুনেছেন যে মা বাবা বা তারও আগে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এর আস্তমা প্রবলেম ছিল হয়তো বাচ্চার হয়ে গেছে তো জেনেটিক ফ্যাক্টর একটা থেকেই যায় যে ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে যদি কারো আস্তমাতিক প্রবলেম ছিল সেই আস্তমার প্রবলেমটা কিন্তু আমাদের সেটা পাস অন হতে পারে জিনের মাধ্যমে এখন নর্মালি মানুষ কি কি ব্যবহার করে এই প্রবলেম গুলোতে সেগুলো দেখে নিচ্ছি কি কি ট্রিটমেন্ট নেই ইনহেলার অনেক বেশি ইউজ করা হয় আমাদের আশেপাশে অনেকেই দেখেছি যে শ্বাসজনিত যে কোনো প্রবলেমে ব্রিদিং ইস্যুজ হলে ইনহেলারটা ডেফিনেটলি ইউনো ডক্টর দেয় ইনহেলার ইউজ করে অ্যান্টি হিস্টামাইন মেডিসিন ইউজ করা যেতে পারে অ্যান্টি হিস্টামাইনটা কাজ কি দেখুন হিস্টামাইন যেটা প্রডিউস হচ্ছে যেটা অ্যালার্জি করছে আপনার বডিতে এটা কিন্তু প্রবলেমে ইউনো যেটা রুট কজ হয় যেটা মেইন রিজন হয় সেটাতে কাজ করে না হিস্টামাইন যেগুলো অলরেডি প্রডিউস হয়ে গেছে সেটাকে পরিষ্কার করে দেওয়ার কাজ হয় এখন একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝুন আপনার বাড়িতে যদি যেটা থেকে জল আসছে সেই ট্যাপটা যদি খারাপ হয়ে যায় তো ট্যাপটা খারাপ হলে আমাদের কি করা উচিত ট্যাপটা রিপেয়ার করা উচিত এখন ট্যাপটা খারাপ হওয়ার জন্য জল অনেক বেশি বেরোচ্ছে আমরা যদি জলটা পরিষ্কার করতে থাকি যেটা অ্যান্টি হিস্টামাইনের কাজ হিস্টামাইনটা পরিষ্কার করতে থাকে তবে সেটা কিন্তু একটা লাইফ লং প্রসেস হবে কারণ আমাদের কিন্তু আমরা রুটে কাজ করিনি কারণ যেটা কারণ ট্যাপটা খারাপ হয়ে গেছে আমরা সেটাকে প্রিপেয়ার করাচ্ছি না আমরা কি করছি যে জলটা বেরোচ্ছে সেটাকে পরিষ্কার করার কাজটা করছি তো একটা লাইফ লং প্রসেস হয় ডেফিনেটলি নেক্সট হলো অ্যান্টিবায়োটিক্স অনেক বেশি ইউনো ইউজ করা হয় ডক্টরসরা অ্যান্টিবায়োটিক দেয় এইসব প্রবলেমে লাস্ট হলো নেবুলাইজেশন আমরা ইউনো আপনারা দেখেছেন হয়তো নেবুলাইজেশনটা কি লাস্টে যেটা পিকচার দেখছেন বাচ্চার মুখে একটা অক্সিজেন মাস্ক টেপের জিনিস দেওয়া হয়েছে এটা কি হয় নেবুলাইজেশনে এটা মাস্কটা লাগিয়ে দেওয়া হয় আর যেটা আমাদের যে মেডিসিনটা দেওয়া হয় ব্রিদিংটা ঠিক করার জন্য মেডিসিনটা ওখানে একটা যেরকম জলের ফোয়ারা লাইট ফোয়ারার মতো আসে ওখানে আর আপনাকে বলা হয় যে আপনি নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিন আর মুখটাও খোলা রাখবেন যাতে মুখের আর নাকের মাধ্যমে সেই মেডিসিনটা আপনার ব্রিদিং করে আপনার লাংসটুকু পৌঁছায় ঠিক সেই প্রসেসটাকে নেবুলাইজেশন বলা হয় এখন এই সলিউশন গুলো বা ট্রিটমেন্ট গুলো দেখতে গেলে ভীষণ বেশি এক্সপেন্সিভ হয় ডেফিনেটলি আর লং টার্মে যদি ইউজ করেন মেডিসিন অনেক দিন মেডিসিন ইউজ করলে কিন্তু আপনাদের সেটা মেডিসিন থেকে আরো সাইড ইফেক্টস হিসাবে অনেক বেশি অনেক বিভিন্ন ধরনের অন্য প্রবলেম শরীরে দেখা দিতে পারে অ্যান্ড নেক্সট একটা হ্যাবিট ফর্ম হয়ে যায় কারণ অনেক দিন থেকে যদি নিচ্ছেন তবে একটা হ্যাবিট ফর্ম হতেই পারে এই সাইড ইফেক্টস গুলো থাকে এখন আমরা আয়ুর্বেদিক কনসেপ্টের কথা বলবো এখন আয়ুর্বেদটাই কেন আমরা ইউজ করেছি আয়ুর্বেদে কিন্তু এক্সিলেন্ট সেট অফ হার্বস আছে এই প্রবলেম গুলোর জন্য এক্সিলেন্ট সেট অফ হার্বস কি করে কাজ করে যে প্রবলেম গুলো আছে ব্রিদিং ইস্যুতে হয় সে পার্টিকুলারলি কিন্তু প্রবলেম গুলোতে গিয়েও কাজ করে যার জন্য একটা ন্যাচারাল ওয়েতে যদি স্পেসিফিক্যালি আপনার প্রবলেম গুলোতে গিয়েই কাজ হয় আপনার রেসপিরেটারি যেগুলো ইস্যুস মানে ব্রিদিং ইস্যুস হচ্ছে সেগুলোতে কিন্তু অনেক বেশি আরাম আপনাকে দিবে আয়ুর্বেদিক সলিউশন নিয়ে যেটা এনেছে ডেফিনেটলি অলরেডি বলেছি এলিমেন্টস ওয়েলনেস এর একটা এক্সিলেন্ট প্রোডাক্ট আমরা এনেছি যেটা হলো আয়ুষ ওয়াশ এখন আয়ুষ ওয়াশের যদি ইনগ্রিডিয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে যাই তবে ইনগ্রিডিয়েন্ট গুলো একটু ডিসকাস করে নিচ্ছি একদম সিম্পল ভাবে কোনো মুখস্থ করতে হবে না নিজে বুঝে নিলেই হবে এখানে দেখুন সবচেয়ে প্রথম যেটা কম্বিনেশন সেটা কিন্তু আমরা হাইলাইট করেছি মোনাক্কা আর সিরসা মুনাক্কা আর সিরসা যেটা কম্বিনেশন এটা খুবই নভেল কম্বিনেশন এটা বলার আগে আরেকটা দেখুন স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন মুনাক্কা যেখানে লেখা আছে তার পরে ব্র্যাকেটে কিন্তু ডি আর এফ আর লেখা আছে সে ডি আর এফ আর মানে হলো ড্রাইড ফ্রুট কারণ মুনাক্কা এমন একটা জিনিস যেটা উত্তম কোয়ালিটির আঙ্গুর নিয়ে আঙ্গুরটাকে ড্রাই ফর্মে ইউজ করা হয়েছে সেটাকে মুনাক্কা বলা হয় আর আমাদের এলিমেন্টস ভ্যালনেস এই যে ডি আর এফ আর লিখা হয় বা আর টি লিখা হয় সেখানে বুঝবেন আর টি মানে রুট ইউজ করা হয়েছে এটা মানে হলো যে হার্বস গুলো ইউজ করা হয়েছে বা যে জড়িবুটি গুলো ইউজ করা হয়েছে সেটার কোন পার্ট जेनुनिटी रखी से 
তো এই জিনিসটা কেন জরুরি সেটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি ধরে নিন কিছু একটা প্রোডাক্ট আমি বানাচ্ছি সেটাতে আমার তুলসির প্রয়োজন এখন আমার সেই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটাতে তুলসির পাতা আমার দরকার কিন্তু আমি পাতাটা পেলাম না আমি কি করলাম তুলসির রুটটা নিয়ে সেখানে মানে শেকড়টা নিয়ে সেখানে ইউজ করলাম কিন্তু আমি লিখার সময় তুলসি লিখে দিলাম আমি তারপরে কিছুই লিখলাম না সেখানে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি বা অথেন্টিসিটি থাকলো কি ডেফিনেটলি থাকলো না কারণ এখানে আমি প্রোডাক্টটাতে দরকার ছিল পাতা কিন্তু আমি ইউজ করলাম রুট তো সেখানে এই জেনুইনিটি রাখার জন্য এলিমেন্টস ওয়েলনেস ডে ওয়ান থেকে এটা লিখা শুরু করছে আর নেক্সট ক্যাটাগরি নেক্সট কম্বিনেশন যেটা সেটা হলো আমাদের কন্তাকারি আর ওয়াসা কন্তাকারি আর ওয়াসা যেটা সেটা কিসে হেল্প করে এই কম্বিনেশনটা হেল্প করে যেটা আমাদের ফ্ল্যাগম আসে যেটা কফ বলি আমরা সেটাকে লুজ করে দে বাইরে বের করে দিতে হেল্প করে যার জন্য বাইরে বের হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের উইন পাইপ যেটা যেটা শ্বাস নলি আমরা বলি শ্বাস নলিটাকে লুজ করে দে কারণ অ্যালার্জি হলে কি হয় একটা হার্ড হয়ে যায় ওই জায়গাটা ঠিক সেটাকে লুজ করে দিলে আপনার শ্বাস নেওয়ার যেটা প্রসেস সেটা খুব ইজিলি ন্যাচারালি করে দে নেক্সট কম্বিনেশনটা হলো আমাদের কাছে মুলেটি দারু হরিদ্রা মুলেটি দারু হরিদ্রার যেটা কম্বিনেশন সেটা কিসে কাজ করবে সেটা হলো আপনার ইমিউনিটিটা বুস্টার ইমিউনিটিকে বাড়িয়ে তুলবে আপনাকে ইনফেকশন থেকে বডিটাকে বাঁচাবে নেক্সট হলো জটামানসি এখানে ইউজ করা হয়েছে জটামানসি কেন ইউজ করা হয়েছে সেটা আপনার ব্রেনটাকে মাইন্ডটাকে শান্ত রাখতে অনেক বেশি অনেক বেশি হেল্প করবে আর আপনার কাফিং প্রবলেমটা কমাবে কাফিং প্রবলেম কি অনেক সময় অ্যালার্জি হলে কি হয় একটা ইরিটেশন থাকে একটা খুশখুশ ভাব হয় আমাদের গলাতে সেটার জন্য কাফিং প্রবলেম হতে পারে কাশি অনেক ইউনো ড্রাই ম্যাক্সিমাম এটা ড্রাই কাশি আসে সেই প্রবলেমটার জন্য খুব ভালো কাজ করবে নেক্সট কম্বিনেশনটা হলো ইলা আর জসাত পাউডার এই কম্বিনেশনটা কিসে কাজ করবে আপনার অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিস আছে তার মানে ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রোটেকশন ডেফিনেটলি করবে মধু দেওয়া হয়েছে যেটা মধু আমি আমরা বলি হানি যেটাকে বলি মধুর কাজ হলো ডেফিনেটলি আপনার গলাকে আরাম দেওয়া যেটা ইরিটেশন বা একটা খুশখুশ ভাব হয় নেক্সট হলো মধুর একটা কাজই হয় এখানে সমস্ত হার্বস গুলো যে ইউজ করা হয়েছে সেই হার্বস গুলোর যেগুলো বেনিফিটেড ক্যারেক্টার আছে বা গুডনেস যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু প্রতিটা গুডনেস লাংসে পৌঁছে দেওয়ার কাজটা মধুর এরপরে এটাতে ত্রিকাটু ইউজ করা হয়েছে ত্রিকাটু মানে ত্রি মানে তিন তো এখানে তিনটা জিনিসের কম্বিনেশন আছে কি কি জিনিস এখানে সুন্তি আছে মরিচা আছে আর জাবিত্রি আছে এই তিনটা জিনিসের যেটা কম্বিনেশন সেটাকে ত্রিকাটু বলা হয় সেটা কিসের জন্য ইউজ করা হয়েছে এখানে যতগুলো হার্বস দেওয়া হয়েছে এই হার্বস গুলোর বায়ো অ্যাক্টিভিটি তার মানে নিজের নিজের হার্বস গুলোর যেগুলো অ্যাক্টিভিটি লেভেল সেটাকে বাড়িয়ে তোলে লাস্ট এখানে সরকারা ইউজ করা হয়েছে যেটা কেন সুগার খুবই ইম্পর্টেন্ট আয়ুর্বেদের জন্য এটা আয়ুষ মাসের নভেলটিটা কি ডেফিনেটলি প্রথম আমরা বলেছি যে এটা নভেল কম্বিনেশন একটা ইউজ করা হয়েছে মুনাকার সিরসা যেটা সবচেয়ে প্রথম আমরা এখানে বলেছি যে স্টার হার্বস কিন্তু আয়ুষ মাসের মুনাকার সিরসা এই কম্বিনেশনটা ইন্ডিয়াতে প্রথমবারের জন্য কোনো প্রোডাক্টে ইউজ হয়েছে তো ডেফিনেটলি এটাকে নভেল কম্বিনেশন বলা যেতে পারে এটাতে অ্যান্টি অ্যালার্জিক প্রপার্টিস আছে আয়ুষ মাস সেটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক হিসাবে কাজ করবে আপনার ব্রেনটাকে শান্ত রাখবে মাইন্ডটাকে শান্ত রাখবে আপনার শ্বাস নলিতে যেটা একটা স্টিফনেস এসে যায় একটা হার্ডেনিং হয়ে যায় সেটাকে লুজ করবে লুজ করে আপনার শ্বাস নেওয়াটাকে ন্যাচারালি ইজি করবে আর ডেফিনেটলি আপনার ইমিউনিটিটাকে বাড়িয়ে তোলে তার মানে আপনার ইমিউন সিস্টেমটাকে স্ট্রং করতেও অনেক বেশি হেল্প করে এখন লাস্টে অনেক বেশি ইউনো অনেক বড় একটা ইউএসপি কি আছে অনেক মনে রাখবেন যে আয়ুষ মাসে কোনো ধরনের স্টেরয়েড কিন্তু ইউজ করা হয়নি স্টেরয়েড ইউজ না করার জন্য আয়ুষ মাস কিন্তু কন্টিনিউ নিলেও এটা হ্যাবিট ফর্মেশনের ভয়টা একেবারেই থাকে না এটা থেকে কোনো হ্যাবিট ফর্মেশন হবে না কি করে নিতে হবে প্রোডাক্ট সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানলাম এখন প্রোডাক্টের ডোসেজ আর কি করে নিতে হবে সেটা দেখে নিচ্ছি প্রোডাক্টটা আয়ুষ ওয়াশটা নেবার কোনো পার্টিকুলার সময় নেই যে কোনো সময় নিতে পারুন দুটো জিনিস একটু ধ্যান দিবেন এটা গরম জল বা গরম দুধে মিক্স করে নিতে হয় আর এটা কিন্তু খালি পেটে নিলে এটার অ্যাবজর্পশনটা খুব বেশি ভালো হয় তো চেষ্টা করবেন যে এটা খালি পেটে নেওয়ার আর গরম দুধ বা গরম জলে নেবেন গরম কতটা হবে সেটা বলে দিচ্ছি গরম মানে কিন্তু বয়লিং হতে হবে সেটা কিন্তু না বয়লিং ও হতে হবে না আর একদম যেটা হালকা গরম আমরা বলি সেটাও কুমকুম গরম যেটা বলি সেটাও হতে হবে না চায়ের গরমটা যতটুক থাকে তার মানে চাটা আমরা খাওয়ার সময় যতটুক 
গরম থাকে সে অতটুকু গরম মেনটেন করলে হয়ে যাবে কারণ এটা মিক্স করার পরে আপনাকে কিন্তু সিপ সিপ করে চায়ের মতোই নিতে হবে আপনি মিক্স করে এটা কিন্তু এক একবারই প্রোডাক্টটা খেয়ে নিবেন না চা আপনারা যেমন চুমুক দিয়ে দিয়ে আমরা খাই এক সিপ দুই সিপ করে ঠিক সেভাবেই আপনাকে প্রোডাক্টটা ইউজ করতে হবে ডোসেজটা লিখে নিন চট করে ডোসেজটা হবে যদি বড়দের দিচ্ছেন অ্যাডাল্ট কি দিচ্ছেন তবে এক থেকে দুই টেবিল স্পুন তার মানে দশ থেকে বিশ গ্রাম দিতে হবে একবারে দিনে দুবার খাবার আগে আর আপনি আয়ুষ ওয়াশ যখন ইউজ করছেন আয়ুষ ওয়াশটা খাওয়ার পর কিন্তু পনেরো থেকে বিশ মিনিটের একটা গ্যাপ দিতে হবে তারপরে আপনাদের কিছু খাবার যদি থাকে তারপরে খাবেন গ্যাপ দেওয়ার পরে খাবেন গ্যাপটা দেওয়াটা জরুরি কারণ ফিফটিন টোয়েন্টি মিনিটস গ্যাপ দিলে কি হয় প্রোডাক্টটা খুব ভালোভাবে আপনাদের শরীরে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে মিশে যাবে বাচ্চাদের দোষটা কত হবে এটার স্টার্টিং এজটা কিন্তু দশ বছর আর তার থেকে উপরে বাচ্চাদের যদি দিচ্ছেন দশ বছরের উপরে তবে ডোসেজটা হবে ওয়ান টেবিল স্পুন তার মানে এক টেবিল স্পুন দশ গ্রাম দিনে দুবার মর্নিং এ একবার নিতে হবে আর নাইটে একবার নিতে হবে তো মর্নিং এ আপনি ব্রেকফাস্ট এর আগে নিতে পারেন বা লাঞ্চ এর আগে নিতে পারেন আর রাতে ডিনারের আগে নিতে পারেন শুধু মনে রাখবেন সেই কথাটা আবার রিপিট করে দিচ্ছি যে আয়ুষ ওয়াশ নেওয়ার পনেরো বিশ মিনিট পরে কিছু খাবার থাকলে খাবেন পনেরো বিশ মিনিট গ্যাপ দেওয়া কিন্তু খুবই জরুরি কিছু জিনিস একটু ধ্যান দিতে হবে আমাদের সেই জিনিসগুলো চট করে শিখে নিচ্ছি প্রথমটা হলো প্রেগনেন্ট উমেন বা ল্যাকটেটিং মাদার্স এর জন্য প্রোডাক্টটা কিন্তু একেবারেই নয় তো প্রেগনেন্সির সময় বা ইউনো ল্যাকটেটিং মাদার্স কেউ এই প্রোডাক্টটা কিন্তু রেকমেন্ড করে দিবেন না কি করে নিতে হবে আয়ুষ ওয়াশটা যদি এমন মানুষকে দিচ্ছেন যে ব্রিদিং ইস্যুস খুব ইউনো সবসময় থাকে ফ্রিকুয়েন্টলি থাকে ব্রিদিং ইস্যুস তবে সেই সময় কিন্তু সেগুলো কেসে কিন্তু আয়ুষ ওয়াশটা তিন মাসের জন্য কন্টিনিউ করতে হবে তিন মাস কন্টিনিউ করার পরে তারপরে আপনি কন্টিনিউ করবেন কি না সেটা ডেফিনেটলি আপনার ইউনো কন্ডিশনের উপরে এটা নির্ভর করবে কন্ডিশন যদি ঠিক হয়ে গেছেন আপনি একটা গ্যাপ দিতে পারেন গ্যাপ দেওয়ার পরে আপনি আবার একটা তিন মাসে কোর্স করতে পারেন কিন্তু আপনি কন্টিনিউ চাইলে করতেও পারেন আর নেক্সট যদি আপনার এরকম ব্রিদিং ইস্যুস হতে পারে যে ব্রিদিং ইস্যুস আপনার ফ্রিকুয়েন্টলি বা সবসময় হয় না কিন্তু হঠাৎ করে কারোর মধ্যে ব্রিদিং ইস্যুস চলে এলো সেই প্রবলেমে কিন্তু আপনি আহ এই প্রোডাক্টটা দিবেন আর কন্টিনিউ যখন থেকে শুরু করলেন দু সপ্তাহের জন্য কন্টিনিউ করার পরে গ্যাপ দিতে পারবেন দু সপ্তাহ ইউজ করার পরে যদি একেবারেই কোনো ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট দেখছেন না তবে কিন্তু একবার ডক্টর ভিজিটে রেকমেন্ডেশনটা অবশ্যই করবেন কারণ ডক্টর কি ভিজিট করলে কি হবে আপনি অ্যাকচুয়াল রিজনটা জানতে পারবেন যে কিসের জন্য প্রবলেমটা হচ্ছে তবে কিন্তু প্রোডাক্ট বা প্রোডাক্টের কম্বিনেশনটা দেওয়াটা খুব বেশি ইজি হয়ে যায় নেক্সট মনে রাখবেন আস্তমা কেসে আমার ইউনো আমার কাছে অনেক এরকম কেস বা কোয়েশন আসে যে সবচেয়ে প্রথম এটাই জিজ্ঞেস করে যে আস্তমা পেশেন্টকে দিতে পারবো কিনা আস্তমা পেশেন্টকে ডেফিনেটলি দিতে পারবেন কিন্তু মনে রাখবেন আস্তমা যদি অনেক বেশি সিভিয়ার হয় অনেক বছর পুরোনো আস্তমা একদম সিভিয়ার কন্ডিশনে চলে গেছে যে হয়তো প্রত্যেক দিনই লেবুলাইজেশন দিতে হচ্ছে সেই সিভিয়ার কেসেস গুলো কিন্তু মার্কেট থেকে না তুললেই ভালো কারণ একটু হ্যাসেল ফ্রি বিজনেস করুন কারণ সেগুলোতে কিন্তু রিকভারির গ্যারেন্টি যে খুবই কম থাকে আর আস্তমার পেশেন্টে যদি দিচ্ছেন এরকম গ্যারেন্টি দিবেন না যে প্রোডাক্টটা ইউজ করলে আস্তমাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিওর হয়ে যাবে আস্তমা এমন একটা প্রবলেম যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিওর এর গ্যারেন্টি কিন্তু হতে পারে না তাই আস্তমা পেশেন্টকেও যদি দিচ্ছেন বলবেন যে আস্তমা জনিত যে কমপ্লিকেশন গুলো হয় বা লাইফস্টাইলে যে চ্যালেঞ্জেস গুলো আসে প্রবলেম গুলো হয় সে প্রবলেম গুলোতে ডেফিনেটলি আরাম দিবে কিন্তু প্রবলেমটাকে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিওর করে তুলবে সেটা গ্যারেন্টি কিন্তু একেবারেই নেই সেই সেভাবে প্রোডাক্টটাকে প্রমোট করবেন না নেক্সট হলো নিমোনিয়ার পেশেন্ট যদি কেউ আছে নিমোনিয়া পেশেন্ট কেউ এটা দিবেন না নিমোনিয়াও একটা ইলনেস ক্যাটাগরির ইস্যু তো ইলনেস ক্যাটাগরিতে কাজ করবেন না আমাদের প্রোডাক্টটা কিন্তু ওয়েলনেস ক্যাটাগরি তো ওয়েলনেসেই কাজ করবেন লাস্টে ডায়াবেটিস যদি কারো আছে তবে এই প্রোডাক্টটা ডেফিনেটলি রেকমেন্ড করবেন না কারণ প্রোডাক্টটা সুগার বেস সুগার বেস থাকা কারণে আমরা ডায়াবেটিস ইউনো ডায়াবেটিক যারা পেশেন্ট তাদেরকে রেকমেন্ড করা হয় না তো এইগুলো ইউনো এই সমস্ত গাইডলাইন গুলো মনে রেখেই কিন্তু প্রোডাক্টটা মার্কেটে যদি আপনারা ইউনো শেয়ার করেন তবে কিন্তু আপনার বিজনেসটা অনেক বেশি হ্যাসেল ফ্রি হবে ইজি হবে করাটা আজকে যে আয়ুষ মাসের কথা বললাম আমরা ব্রিদিং এর কথা অনেক কিছু বললাম আমাদের রেসপিউটারি হেলথ এর কথা বললাম এই রেসপিউটারি ব্রিদিং এর কোয়ালিটিটা যদি বেটার করতে হয় সাথে কিন্তু প্রোডাক্টের সাথে আরেকটা গাইডলাইন আমি শেয়ার করব কারণ এই গাইডলাইনটা কিন্তু যদি প্রোডাক্টের সাথে কেউ করছে অনে
योगा और प्राणायाम अनेक पुरानो सल्यूशन किंतु योगा और प्राणायाम में एक ता जिन्हें अनेक विषय यू नो भालो करें दे शेटा होलो लंग एर जेटा फंक्शनल कैपेसिटी लंग कैपेसिटी के को यू नो भालो करें तुले लंग कैपेसिटी बढ़िए तुले शे जिन्हों लंग एर जेटा काज कोड़ा जेटा प्रोसेस शे प्रोसेस टा खूब बेशी बा यू नो भालो करें होर जिन्हों हेल्प करें अपना सुने चेन होय तो कच्चों पे जेल लाइफ होय लाइफ साइकल टा किन्तु अनेक बड़ो अनेक लंबा लाइफ साइकल देशो दुशो बच्चों रोब दी तारा बेचे थकते पड़े क्या नो जाने की तादर किन्तु शांश नेवार जेटा प्रोसेस अनेक आस्ते आस्ते स्ना शांश ने प्राय टा बोला होय अप्रॉक्सिमेटली एक मिनट होय तो तीन थे के चार बारी शांश निच्छे तो शेष जो नो योगा और प्राणायाम जितने आपना रा यू नो डेली बेसिस से इटा लाइफ है ऐड करते पार्चन तो अभी किन्तु आपना ब्रीडिंग जेटा खूब यू नो घनो घनो ब्रीडिंग कर ब्रीडिंग नेवन्ना छोटा छोटा ब्रीडिंग नेवन्ना आराम करे लम्बा लम्बा ब्रीडिंग म आम्र आज के कवर को लम एलिमेंट्स वेलनेस है एक ता एक्सेलेंट आयुर्वेदिक सल्यूशन जेटा ब्रीडिंग इश्यूज ठीक करे शेटा होलो आमदेर आयुष वाश ले हा जेटा आयुर्वेदिक बेस ब्रांड बोला होच्छे तो आयुर्वेद का की एक तो नाम ता दी कॉन्सेप्ट ता बुझे नहीं आयु मने होलो लाइफ और वेदा मने होलो साइंस तो आयुर्वेद तक के साइंस ऑफ लाइफ बोला है। तो नहीं आज के जी प्रोडक्ट आज के हमने यू नो डिस्कस कर बोल बशीक बो कथा बोल बो शेटा होले एलिमेंट्स वेलनेस है फाइव स्ट्रेस। नाम तक के ठीक तो आइडिया हो चुके जी स्ट्रेस नहीं है कथा बोल बो आज के और फाइट क्या नो आज के पीएचवाईटी दि� फाइटो बोले एक ना टर्म अच्छे बा वर्ड अच्छे बा शब्दो अच्छे ये फाइटो को था डर ऑफ़ होलो जेटा उद्भी देश शादे रिलेटेड होए बा प्लांटेस शादे रिलेटेड होए तो शे इखाने जे इंग्रेडिएंट्स बा शामोग्री कुलो यूज़ होए चे शे गुलो डेफिनेटली प्लांट थे के इनो यूज़ करा होए चे शे जो नो नामी तो स्ट्रेस से शायद हमने लड़ाई कर बो नेचुरल वे थे आयुर्वेदिक वे थे। हम लोग इतनी ये कथा बोलते के ले एक तो स्ट्रेस टा बुझने बो स्ट्रेस टा की एक ता बॉडी रिएक्शन बॉडी रिएक्शन टा कौन जोकन बॉडी टा किचु जीनी से शायद एडजस्ट करते पारे ना बट चेंज टा के मेने नीते पारे ना की की जीनी शोते पारे फिजिकल होते पारे जिन्हें शिमेंटल होते पारे बा इमोशनल होते पारे ये तीन के कैटेगरी थे जेकुनो धोने एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जो दी होए बा मेने नीते पार्चना चेंज टके तबे किन्तु बॉडी एक ता एक ता धोरोन बा एक ता वे बोलते पारे जे एक ता रिएक्शन दे जी रिएक्शन दे किन्तु स्ट्रेस बा जेटा के हमरा स्ट्रेसर जो भी बात चिंता जो भी अमी टॉप रीजंस बोली शायदान तो चिंता क्या नो होए था के शे कारण गुलो देखे नीचे चढ़ पड़े प्रथम मनी मने ताका पैसा ताका पैसा जो नहीं तो चिंता किन्तु ऐके बड़ी यू नो कॉमन इटा कोटी बड़ी ते होए तो क्यों ना क्यों शबाई होए तो एक बार एक्सपीरियंस करे चल शिटा ऑने केर क्षेत्री होए था कि जे ताका पौष्टिक जोन ऑने किसी स्ट्रेस है था कि जो भी धार नहीं चल धार देना था आचन तो बे ओ स्ट्रेस था कि नेक्स्ट होच्छे हेल्थ कारो जो भी हेल्थ भलो नहीं तो अभी क्योंकि � बारी ते जो भी निजे ना होले बारी ते जो भी अन्नो करो हेल्थ भले भलो नहीं तो अभी उन तो अमरा अनेक बेशी स्ट्रेस है थकी रिलेशनशिप शामन हो तार मने अमादर आज के डे के रिलेशनशिप में अनेक प्रॉब्लम अनेक कारण होते पड़े शेख गुलते डिटेल्स से जाच चीना किंतु आज के डेटे अपना ना जो भी एक तो इनो भालो करे चारी पासे ताकि ये देखें तो वे देखते पावें जे शामिल स्त्री शंपोर को जेटा चीलो शेटा किंतु शुष्टो शंपोर को अनेक ही कम देखा जाए जहाँ जनो डिवोर्स है जेटा मात्रा शेटा किंतु आज के डेटे अनेक कि� नाना कारणे होते पड़े शी कारण गुलु ते डिटेल से जाच्छे ना किंतु स्ट्रेस एक ता अनेक बड़ो रीजन जेटा जनो पेशेंस लेवल टा कोमे जाए स्ट्रेस था के कितकी के भाव होए जाए जा यू नो जा जनो आमदर की होए यू नो झगड़ा होआ तोरका तोर कोई होआ शे जिनिश गुलो किंतु अनेक बेशी बेरे जाए तो एक रिलेशनशिप जेगुलो कारण देखे चिलाम शेखने एक तरीके से देखे चिलाम जेको तो भी भालो घूम होच्छे ना घूम हो आटा किन्तु अनेक पेशी जरूरी घूम जो दी ना होए बॉडी टा किन्तु नीचे की तोड़ी करते पड़े ना बन नीचे के बोलते पड़े रिपेयर करते पड़े सिंपल को था बोलते क्या ले मोबाइल टा यूज़ कोडी मोबाइल टा के चार्ज देवा था अनेक बेशी प्रयोजनीय एको ना हमरा जो भी काज कोची यू नो दोनों दिन जीवने जी काज गुलो कोडी शरा दिन आमदर नीजेर बॉडी चार्जिंग टाव ओ यू नो खूब प्रयोजनीय चार्ज टा शेष होच्छे एनर्जी शेष होच्छे तो नेक्स्ट डे एनर्जी पुरो गेन कोडा जन्नो 
ভালো করে কিন্তু ঘুমোতে হবে ভালো ঘুম না হলে কিন্তু খিটখিটে ভাবটা অনেক বেশি বেড়ে যায় এটা একটা মুখ্য রিজন নেক্সট হলো প্যারেন্টিং আজকে ডেটে প্যারেন্টিংটা কিন্তু অনেক বেশি ইউনো একটা ইম্পর্টেন্ট রিজন হয়ে গেছে স্ট্রেসের ইউনো সময় চেঞ্জ হচ্ছে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে আগের মতো সেই সময় নেই আমাদের হয়তো আমরা যে পরিবেশে জন্ম হয়েছি পরিবেশে বড় হয়েছি সেই পরিবেশটা এখন আর নেই তো ডেফিনেটলি প্যারেন্টিং এর প্রবলেম হয় আর একটা মুখ্য কারণ প্যারেন্টিং এ হয় যে অনেকেই আজকাল হয়তো দেখেছেন যে হয়তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই হয়তো কাজ করছেন তো কর্মরত যদি প্যারেন্টস দুজনেই কর্মরত অবস্থায় আছেন তবে কিন্তু সময়টা একটু কম দেওয়ার কারণে সেই জন্য আপনাদের প্যারেন্টিং এ প্রবলেম হতে পারে আর সেটার জন্য কিন্তু স্ট্রেস হয় বাচ্চার গ্রোথ প্রপারলি হচ্ছে না বিহেভিয়ার ইস্যু যদি হচ্ছে ব্যবহার ভালো করে শিখছে না সেই জন্য অনেক ধরনের কারণ হতে পারে যেটা প্যারেন্টিং এরই পার্ট সেটার জন্য স্ট্রেস হতে পারে নেক্সট হলো পার্সোনালিটি আমাদের পার্সোনালিটি যদি ভালো হয় না অনেক সময় কি হয় একটা ইনফিনিটি কমপ্লেক্স তার মানে হীনমন্যতা ভাব একটা জন্ম নেয় আমাদের ভেতরে আমরা অন্যের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করি আমরা এটা মনে করি যে আমরা হয়তো অন্যের মতো সুন্দর না অন্যের মতো স্মার্ট না অনেক কিছু এরকম হতে পারে যার জন্য অনেক সময় অনেক মানুষ হয়তো বলেও দে এনো বুলি করা যেটাকে বলে ক্রিটিসাইজ করে সেটাতে একটা হীনমন্যতা ভাব ডেভেলপ হতে পারে সেটাও কিন্তু স্ট্রেসের একটা রিজন ডেফিনেটলি স্ট্রেসে যায় মানুষ জব প্রেশার জব যারা করেন তারা ডেফিনেটলি রিলেট করবেন জবে অনেক বেশি প্রেশার থাকে টার্গেট থাকে অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে হয় তো জবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রেশার থাকে সেটার জন্য স্ট্রেসে থাকেন আমরা কারণগুলো সমস্ত কিছু দেখলাম এখন যদি আমরা দীর্ঘদিনের জন্য স্ট্রেসটাকে ঠিক করছি না বা সেটাকে ধ্যান দিচ্ছি না তবে কিন্তু আমাদের বডিতে নানা ধরনের হেলথ ইস্যু শুরু হয়ে যেতে পারে কি কি হতে পারে সবচেয়ে প্রধান কারণ যেটা আমি বলবো যে আমাদের ইমিউনিটি কম হয়ে যায় ইমিউনিটি আবার সেই টার্মটা এসে পড়লে বুঝতেই পারছেন শরীরের নিজের ক্ষমতা যেটা আক্রমণ থেকে বাঁচার বা প্রোটেক্ট করার ক্ষমতাটা সেটা কিন্তু কমে যায় সেটা কমে গেলে অটোমেটিকলি আপনার ডিজিজ হওয়ার প্রবণতা বা অসুস্থ হওয়ার প্রবণতাটা অনেক বেশি বেড়ে যায় নেক্সট হলো আপনার ব্লাড প্রেশারের প্রবলেম হতে পারে হার্টের প্রবলেম হতে পারে আপনার ইউনো অনেক বেশি এনজাইটি হতে পারে যে ডিপ্রেশনেও যেতে পারেন অনেক পেশেন্ট এরকম আছেন ডিপ্রেশন ডিপ্রেশনেও যান এনার্জি লেভেল অনেক বেশি ড্রপ হয়ে যাবে সবসময় ইউনো ল্যাথার্জি মানে লেজি ফিল করবেন অনেক বেশি অ্যাক্টিভ ফিল করবেন না তুই নানা ধরনের জিনিসগুলো আমাদের ইউনো হেলথ স্ট্রেস জনিত কারণে হেলথ ইস্যুস হতে পারে এখন দেখুন যদি স্ট্রেসে আছেন কি করে বুঝবেন ইউনো কারণ অনেকগুলো হতে পারে কিন্তু কিছু কিছু সিমটম যেগুলো একেবারে সাধারণ সিমটম কমন সিমটম আর সবচেয়ে প্রথম দেখা দেয় সেটা হলো রাতে ভালো করে ঘুম আসবে না ভালো করে ঘুমাতে পারবেন না ভাবার যেটা ইউনো কনসেন্ট্রেশন করার করার বা থট প্রসেস যেটা কিছু একটা চিন্তা করার যেটা স্পিডটা সেটা অনেক কমে যাবে আপনার সাধারণত যেটা ফাস্ট হয়তো ভাবতে পারতেন বা ডিসিশন নিতে পারতেন ভেবে সেটা স্লো হয়ে যায় মাথা ব্যথা অনেক বেশি হয় খুব ফ্রিকুয়েন্টলি মাথা ব্যথা হবে ঘন ঘন আপনার এই প্রবলেমটা হবে খাওয়ার জাঙ্ক ফুড খাওয়ার ক্রেভিংটা অনেক বেশি বেড়ে যায় তার মানে আপনাদের পিকচারও এখানে ইনো আমরা লাগিয়েছি যে জাঙ্ক ফুড বা ফাস্ট ফুডগুলো খাওয়ার প্রবণতা ইচ্ছেটা অনেক বেশি বেড়ে যায় ডিজায়ার বেড়ে যায় আর আপনাদের এনার্জি লেভেল কম থাকার দরুন আপনাদের সব সময় লেজি ফিল হবে স্লিপি ফিল হবে তার মানে ঘুম ঘুম একটা ঘুম ভাব থাকবে আর সকালে ওঠার পরেও কিন্তু ফ্রেশ ফিল করবেন না আর অনেক সময় হতে পারে উইকনেসও হয়ে যেতে পারে তো এই সমস্ত কিছু যদি হচ্ছে ডেফিনেটলি বুঝে নেবেন হয়তো স্ট্রেস আপনার শরীরে প্রবেশ করছে এবং স্ট্রেস অন্য কিছুই না হরমোনাল খেলা আমি হরমোনাল খেলা কেন বলি তা একদম সিম্পল ভাবে বুঝবেন ধরে নিন দুটো হরমোন আপনার আপনাদের বডিতে আছে একটা হলো কটিজন অন্যটা হলো অক্সিটসিন কটিজনটাকে বলা হয় খারাপ হরমোন বা স্ট্রেস দিতে পারা হরমোন আর অক্সিটসিনটা হলো ভালো হরমোন বলি যেটা আমাদেরকে মুডটা ভালো রাখে ফিল গুড হরমোন বলা হয় আপনি হ্যাপি ফিল করবেন বডিতে যদি কটিজনের মাত্রাটা বেড়ে যায় আর অক্সিটসিনটা কমে যায় তখন কিন্তু আপনার স্ট্রেসটা বেড়ে যায় আর যদি অক্সিটোসিন আর কর্টিজল ব্যালেন্স হয়ে আছে বা কর্টিজল কম অক্সিটোসিন বেশি আছে তবে কিন্তু আপনার মুড সবসময় ভালো থাকবে আপনার ইনো হ্যাপিনেস যেটা সেটা আপনি সবসময় খুব সুখী ফিল করবেন তো এটা হরমোনাল খেলা সেজন্যই বলি আমি এখন মার্কেটে যদি আমি স্ট্রেসের সলিউশন হিসাবে যাই তবে সলিউশন গুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম সলিউশনই কিন্তু মেডিসিন দেওয়া হয় যে মেডিসিন গুলো দেয় এগুলো ম্যাক্সিমাম দেখা দেয় অনেক কিছু সাপ্রেস করে দেয় তার মানে 
স্ট্রেস জনিত যে প্রবলেম গুলো আপনার মধ্যে হচ্ছে সেগুলোকে ঠিক করার কাম করবে না সেগুলোকে দাবিয়ে দেয় আর এরকম অনেক মেডিসিন আছে যেগুলো অনেক দিন দীর্ঘকালের জন্য যদি ইউজ করছেন তবে কিন্তু আপনাদের বডির বিভিন্ন ধরনের অর্গেনে এটা হার্মফুল ইফেক্ট করতে পারে তার মানে ড্যামেজ করে দিতে পারে খারাপ করে দিতে পারে তো তাদের মধ্যে অনেক সময় হয়ে থাকে যে ঘুম আসছে না যদি আপনি ঘুমের জন্য ওষুধ রেগুলারলি নিচ্ছেন তবে একটা পর্যায়ের পর আপনি যদি অনেক কাল অব্দি ওষুধটা ইউজ করেছেন পর্যায়ের পর কি হবে ওষুধটা না নিলে আপনার ঘুমই আসবে না তো এটা কি বডিতে এটা অ্যাডিকশন হয়ে গেছে মেডিসিনটা নেওয়ার জন্য এই ধরনের সাইড ইফেক্ট গুলো ডেফিনেটলি আছে এখন দেখুন দু ধরনে আমরা স্ট্রেসটাকে কন্ট্রোল করতে পারি প্রথমটা হলো স্ট্রেসটাই যদি কম করে দিতে পারি আর অন্যটা হলো স্ট্রেসটা টলারেট করার স্ট্রেসটাকে ইউনো সহ্য করার প্রবণতাকে বা শক্তিটাকে যদি বাড়িয়ে দিই সেটাকে বলা হয় এস টি এস कंट्रोले कारण स्ट्रेस कारणटार जो हम न्याचरलि कम करते टाजनित कारण स्ट्रेस हम प्रब्लेम जत खी পুরো হবে না বা যাচ্ছে না প্রবলেমটা সলভ হচ্ছে না আমরা স্ট্রেসটা কি করে কম করব তো স্ট্রেসটা কম করে দেওয়ার ইউনো যেটা কন্ট্রোল সেটা আমাদের কাছে কিন্তু থাকছে না কিন্তু আমরা কি করতে পারি আমরা স্ট্রেসটাকে সহ্য করার ক্যাপাসিটি নিজের যেটা ক্যাপাসিটি সেটাকে বাড়িয়ে তুলতে পারি তো ডেফিনেটলি সেকেন্ড যেটা প্রসেস সেটা আমাদের কাছে খুবই ইজি করে নেওয়াটা সেই জন্য এটা করতে হলে আমাদের কাছে সলিউশন একটা রয়েছে যেটা এলিমেন্টস ওয়েলেন্স নিয়ে এসছে ফাইভ স্ট্রেসের মাধ্যমে जिनिफिट से प्रथम देखते ही पाचन अश्वगंधा रही है तुलसी रही है अश्वगंधा देखे निब अश्वगंधा जो मेन क्या रेगुलेट करते निजस्व क्षमतार कथा बोला तो बडी माइंड हार्ट फांगशनिंग हेल्दी करते पीपली डायजेशन इम्प्रुव कर हजम शक्ति तोले हजम क्रिया प्रपारलि होते डेफिनेटलि हेल्प कर साथ भलो क्या बो एविलिटी फर्मुलेशन फर्मुलेशन 
फाइव स्टेज से यूज करें ची स्ट्रेस टके कंट्रोल करते वा मैनेज करते ये फॉर्मूलेशन ये कंबिनेशन ये किंतु मार्केटे आपुनी आपुनी कोनो धारणे कोनो यूनो प्रोडक्ट पाबिन्ना अखन आ अमी शब्द शब्द में बोली जो प्रोडक्ट शंपोर के शंपुन ना आइडिया ने हमार पड़े एक्टेक क्वेश्चन था के प्रोडक्ट का क्या दीते पार बो शिटा देखने ची प्रोडक्ट टा हमरा दीते पार बो आठ रोबो छोड़े ओ पड़े तार मने 18 इयर्स ने एवर आठ रोबो छोड़े नीचे रे बच्चे के किंतु प्रोडक्ट टा देवेन्ना � तो आगे की ये प्रॉब्लम हो बे एक को मानुष के देखने के दिल पे पड़े आर जो दी घूमेर प्रॉब्लम शुरू हो गया चेक घूमे कंप्लेन होती है जब भालो को घूम पर तो होती है ना छे धोने प्रॉब्लम हो दिल पे पड़े आर क्यों ये मन जो दी आज जब अनप्रोडक्टिव फील करते हैं अनप्रोडक्टिव माने होलो परफॉर्म भालो को करते पड़ चें ना अपना स्किल आचे टैलेंट आचे किंतु ज्योतो टा आगे अपनी परफॉर्म करते हैं पर तो परफॉर्मेंस लेवल टा कोमे गया चे शेष शोमाए किंतु शेष प्रॉब्लम टा पे अपनी प्रोडक्ट टा रेकमेंड करे दिल पे पड़े शब्द चे इम्पोर्टेंट इटा कु ध्यान दिए शुन बन फाइव स्ट्रेस प्रोडक्ट टा कु इखाने आपने एक तक फॉर्मूला हमरे शब्दों में शिखाए कि जो प्रोडक्ट है वो तो देखे चें इखाने हमरे एक तक डेला फॉर्मूला को था बोल बो ये फॉर्मूला पूरो फॉर्मूला टा जोकोन एक्शन ते अपना रा यू नो फॉलो कर चें तो अपनी किंतु प्रोडक्ट टा हंड्रेड परसेंट बा मैक्सिमम रिजल्ट अपना रा पावें फॉर्मूला तो भालो खबर दबारे आश्ते होंगे, फूड हैबिट टा चेंज करते होंगे, जंग फूड बा फास्ट फूड बुलो के बाद दिते होंगे, न्यूट्रिशन लेवल टा भालो गया ले इन तो प्रोडक्ट टा हमारे भालो कोडे काज कोड बे, नेक्स्ट होलो एक्सरसाइज योगा करूँ प्रणाम करूँ बा इनो हटा जेटा कोडी हमरा वॉकिंग कोडी छेटाओ करते पारे जेकुनो फॉर्म में एक्सरसाइज कथा बोला और तो ये टाइ ये एक्सरसाइज तो जेकुनो फॉर्म में लाइफ एक तो दोनों दिन जीवने ऐड करूँ तो बस ये टा डेफिनेटली एडेड बेनिफिट अपने देर यू नो बॉडी दे देंगे एल फॉर लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल ताकि एक तो शंजो तो करते होंगे वर्क लाइफ आर मदर फैमिली लाइफ बा पर्सनल लाइफ जेटा शायद कि तो बैलेंस है रखते होंगे आर इर एमोन जिनिश कोरून अमरा अनेक शुम्ब की होए दोनों दिन जीवों ने अमरा कैरियर ए ऐतो बिजी होए जाए जब अमदर भालो लगा जिनिश गुलो बिंदो � अपने भालो तक भें और प्रोडक्ट का एड यू नो एडेड बेनिफिट दे भें इन्हें कुछ भालो रिजल्ट दे भें तो लाइफस्टाइल टेक एक तू बैलेंस करते हो भें शॉन्जो तो करते हो भें और लास्ट जेट आम्र बोली आयुर्वेदिक सॉल्यूशन आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है डेफिनेटली आम्र ऑलरेडी दिच्छी जेट नियाच्छ तो खुनी हिंदू प्रोडक्ट के मैक्सिमम रिजल्ट बॉडी पे देखा जाए। अकोन किचु किचु जीनी शेक टू ध्यान दीते होंगे। दूधों के इसे फाइव स्ट्रेस किंतु एक के बारी रेकमेंड करे दीपन ना। शेटा होलो सीवियर डिप्रेशन आर बाइपोलर डिसऑर्डर। ये दूधों प्रॉब्लम ही किंतु सीरियस साइकियाट्रिक प्रॉब्लम तो ये दुटो केस है यदि पेशेंट पाचन तो बे प्रोडक्ट रेकमेंड करे दिवेन ना शब्दों में मने रख बन ये प्रोडक्ट टा किंतु स्ट्रेस टा के मेंटेन करा मैनेज करा बा एसटीएस पावर टा की इम्प्रूव करा बढ़िया देवर स्ट्रेस जोनी तो कारों ने जितने जो दी किचु प्रॉब्लम होए गये थे आ डायबिटीज कैंसर डाना दौर फाइव स्ट्रेस था काज कर बिना तो ये जिनिस के लिए तो ध्यान रख बिन और एक तक कथा हमी अमर लाइफ ट्रेनिंग है शॉप्स हमारे बोली एक उन्हें मेंशन करे दीची एक अन्य अनेक मानुष जो भी आचन यू नो जो भी एटेंड करे चन तो जान बिन अमर लाइफ ट्रेनिंग एक तक कथा बोली जो स्ट्रेसर किंतु किचु नैचुरल ना जे आज के आपना रा अनेक आपना दे दुखों फील करते हैं दुख यू नो फाइव स्ट्रेस टा नया शुरू करो नहीं दुखों थे के आपकी यू नो मुक्ति पावें शे इधर उन्हें गारंटी किंतु एक ही बारी दिवें ना शे शे प्रॉब्लम थोड़ो थे किंतु आमदर प्रोडक्ट फाइव स्ट्रेस काज कर बेना देखे नैचुरली एक 
কারণ আমাদের কাছে কি আছে এলিমেন্টস ব্যালেন্স এর ফাইভ স্ট্রেস রয়েছে 